கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நல்ல நாளிலும் தர்மபுரி பட்டணத்திலே இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஹெவன் டிவியின் காஸ்பல் ஃபார் நேபால் ஊழியங்கள் நடத்தும் தரிசன விதைகள் நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கின்ற பெருமதிப்புக்கும் மரியாதைக்கு முறிய கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களே தேவ பிள்ளைகளே டிவியிலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற தேவச்சனமே உங்கள் எல்லாருக்கும் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஹெவன் டிவியின் காஸ்பல் ஃபார் நேபால் ஊழியங்களை குறித்து ஒரு இரண்டு வரிகளிலே சொல்லி இந்த நிகழ்வை நாம் துவங்குவதற்கு முன்பாக ஜெபித்து நாம் ஆரம்பிக்கப் போகிறோம் ஹெவன் டிவியின் காஸ்பல் ஃபார் நேபால் ஊழியங்களானது கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு முதல் நேபாள் தேசத்திலே நேபாளுக்கு நேபாளியரை கொண்டு சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு தார்மீக பொறுப்போடு கூட இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சகோதரர் பி மேத்யூ அவர்களுக்கு தேவன் தந்த தரிசனத்தின்படியாக கடந்த பதினான்கு ஆண்டுகளாக நேபாள் தேசத்திலே நடந்து வருகிறேன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றின கட்டுமான பணிகளுடைய ஒரு ஸ்தாபனம் இந்த தர்மபுரி பட்டணத்தில் இந்த முதல் முறையாக ஒரு கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்திருக்கிறோம் எங்கள் தேசம் முப்பத்தி ரெண்டு திருச்சபைகளும் எண்பது மிஷினரிகளும் முன்னூற்றி முப்பது ஆதரவற்ற பிள்ளைகளோடு கூட நேபாள் என்கிற அந்த தேசத்திலே மூன்று கோடி மக்கள் தொகையும் எழுபத்தேழு மாவட்டங்களாக ஏழு மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நேபாள் தேசத்திலே ஆண்டவரை அறியாத அந்த ஜனங்கள் மத்தியிலே அப்போ சொன்ன ஐயா பவுல் ரோமாபுரியாருக்கு எழுதின நிருபம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தின்படி நான் மற்றொருவனுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டாதபடிக்கு கிறிஸ்துவனுடைய நாமம் சொல்லப்பட்டிராத இடங்களில் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி நாடுகிறேன் என்ற அந்த நிருபத்தின் வார்த்தையின்படி இந்த ஊழியமானது நடந்து வருகிறது ஆண்டுடைய வருகை வரைக்கும் தொடர்ந்து நேபாள் தேசத்தில் இந்த மிஷினரி பணிகள் நடக்கவும் இன்னும் இந்த மிஷினரி ஊழிய பணித்தலங்களுடைய எல்லைகள் விரிவாகவும் புதிய மிஷினரிகளை அடாப்ட் பண்ணவும் புதிய பணித்தலங்களை ஏற்படுத்தவும் இந்த காஸ்பல் பார் நேபாள் ஸ்தாபனத்திற்கு தேவன் பலத்தை தரும்படியாக இந்த தருமபுரி பட்டணத்திலிருந்து ஒத்தாசைகளை எதிர்பார்த்து இந்த ஒரு நிகழ்வை நாங்கள் ஒழுங்கு செய்திருக்கிறோம் இப்போதும் இந்த நிகழ்வுக்கு தேவனுடைய கிருபையும் இறக்கம் வரும்படியாய் அருமையான காஸ்பல் பிரீச்சர் ரைட்டர் ஊழியத்தை செய்து வருகின்ற சகோதரர் சுரேஷ் அவர்கள் முன்பாக வந்து இந்த கூடுகைக்கு ஜபித்து ஆரம்பித்து வைப்பார்கள் தொடர்ந்து நாம் ஆராதனைக்குள்ளே கடந்து போகலாம் இந்த நிகழ்வை கத்தர் தொடர்ந்து ஆசோதிப்பாராக கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் சுவிசேஷம் சொல்வது நம் மேல் விழுந்த கடமை சுவிசேஷம் சொல்லாவிட்டால் ஐயோ என்று வேதம் சொல்லுகிறது தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள் கர்த்தோடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாயிருக்கிறது உயிர்பற்ற நிலைமையிலே நேபாள் மாநிலத்திலே எத்தனையோ பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அந்த உலர்ந்த உள்ளங்களுக்கு உயிரூட்டக்கூடிய ஜீவனுள்ள சுவிசேஷத்தை எடுத்து செல்லும் பணி ஹெவன் டிவியின் மூலமாக அந்த வார்த்தைகள் அந்த உள்ளங்களில் சென்றடைந்து அவர்கள் உயிர் பெறவும் இம்மைக்குரிய மறுமைக்குரிய வாழ்க்கையிலும் அவர்கள் சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதுவாக தரிசனத்தோடு இப்பணியை செய்து வருகிற ஹெவன் டிவியின் ஊழியர்களுக்காக அதில் இருக்கிற ஸ்தாபன தலைவருக்காக பங்குதாரர்களுக்காக தரிசனத்தின் பங்குதாரர்களுக்காக இந்த நேரத்திலே நாம் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே தருமபுரி மாவட்டத்தில் இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிற ஹெவன் டிவியினுடைய ஸ்தாபகர்கள் அதே நேரத்தில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருமே உமது தரிசனத்தை அவர்களுடைய நோக்கங்களை திட்டங்களை புரிந்து கொள்ளவும் உமது சித்தத்தின் மையத்திலே நாங்கள் நிலை நின்று இந்த காரியங்களை நடப்பிப்பதற்கு ஏதுவாக உமது வார்த்தைகள் பொழியும் பொழுது 
அந்த வார்த்தைகள் எங்களுக்குள் கிரியை நடப்பிக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆமாண்டவரே இங்கு வந்த அவருடைய நோக்கம் வெறுமையாய் இல்லாதபடிக்கு நிறைவாய் முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாய் பலன் கொடுக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் உமது தரிசன சுடர் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் எலும்பி பிரகாசிக்கட்டும் எரிந்து பிரகாசிக்கட்டும் யாவற்றையும் சம்பூர்ணமாய் நடத்தி தருவீராக தொடர்ந்து காத்து கொள்ளும் வழி நடத்தும் இயேசுவின் மூலம் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் நன்றி தொடர்ந்து நம்மை ஆராதனைக்குள்ளாக வழி நடத்தும்படியாய் தருமபுரி கடைசி கால சியோன் திருச்சபையினுடைய ஊழியங்களை நிர்வகித்து வரும் போதகர் இமானுவேல் அன்று குழுவினர் முன்பாக வந்து நம்மை ஆராதனைக்குள்ளே வழி நடத்துவார்கள் அவர்களோடு கூட இணைந்து கர்த்தரை நாம் துதித்து மகிமைப்படுத்துவோம்
எங்களுக்காக இல்ல தகப்பனே எங்களுக்காக இல்ல தேவனுடைய நாம மகிமைப்படணும் என் தேவனுடைய நாம மகிமைப்படணும் என் ராஜாவுடைய நாம மகிமைப்படணும் அப்பா உங்களுடைய ராஜ்யம் வாழணும் தகப்பனே உங்களுடைய சுத்தம் எப்படி பூலோக பர்ணவத்தில் செய்யப்படுதோ அதே போல பூலோகத்திலும் செய்யப்பட உங்களுடைய அன்புடைய நாமத்தை நாங்கள் வாழ்த்துக்கிறோம் தகப்பனே அன்புரே எங்களுக்கு கொடுத்த தரிசனத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் பிரதர் மேத்யூக்கு கொடுத்த தரிசனத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா அந்த தரிசனத்தை நீர் ஆசீர்வதிங்க அன்றுவுடைய திட்டங்களை தருகிற ஒரு நீராண்டவரே அதை செயல்படுத்தி நடத்துகிற தேவனும் நீராண்ட வழிநடத்தவரே <laughs> தேவ பிரசனத்தை நாங்கள் வாசிக்கிறோம் அப்பா தரிசனங்களை கொடுத்துருக்கீங்க அந்த தரிசனத்திற்கு நேராக எங்களை ஓட எங்களுக்கு கிருமை பாராட்டுபடியாக செபிக்கிறோம் அப்பா உதவி செய்யுங்க உதவி செய்யுங்க உதவி செய்யுங்க ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்க ஜீவன தகப்பனே ஆமேன் 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 பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து நம்ம பார்வையாளர்கள் இல்லை பங்காளர்கள் சொல்லுங்க கையை பிடிச்சி சொல்லுங்க நம்ம பார்வையாளர்களா இல்லை பங்காளர்களை <laughs> உமை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை இனி நல்லவா சவ வல்லவா உமை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை நம்ம ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி நம்ம பார்வையாளர்கள் அல்ல நம்ம பங்காளர்கள் நம்ம பார்வையாளர்கள் கிடையாது அப்ப பங்காளர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன தரிசனம் இருக்குதோ அவங்களுக்கு என்ன கிருபிருக்கிறோம் <laughs>
Oh, yeah. 
Kamalam, in a Kamalam, in a Kamalam, whom sit them save a day. Sit the matter of me, say the pump. We put the Darison thing in a I order no other way. Say, you love say the so my is a man a day. It's a man a day. It's a man a day. In a soul, Nick is only going to be all of that.
கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரே ஆண்டவரே நான் பார்வையாளரா இல்ல ஆண்டவரே நான் பங்காளன் என்று சொல்லலாமா ஆண்டவரே நான் பார்வையாளராக இந்த இடத்துக்கு வரல ஆண்டவரே நான் ஒரு பங்காளனாய் வந்திருக்கிறேன் உங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுகிற பங்காளையாக நான் வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லலாமா எத்தனை பேர் அறிக்கை செய்கிறீங்க தேவனுடைய சமூகத்தில் அறிக்கை செய்யுங்க யாரும் ஒருவரும் கிட்ட போடுறது தேவனுடைய சித்தம் கிடையாது ஒருவரும் இந்த உலகத்தில் கிட்ட போடுறது தேவனுடைய சித்தமே கிடையாது அன்றுவரே என்னை பங்காளனாய் மாற்றுங்க என்னை பங்காளியாய் மாற்றுங்கன்னு சொல்லலாமா ஓ என்னை பங்காளியாக மாற்றுங்க நாங்கள் வந்தோம் பார்த்தோம் போனோன்னு இல்லாமல் அன்றுவரே நாங்கள் பங்குள்ளவர்களாய் அன்றுவரே உங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுக்கான பங்காளிகளாய் மாற்றுங்க ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நிகழ்ச்சியும் நல்ல தகப்பனே ஒரு விசை நம்மை நல்ல ஒரு ஆராதனைக்குள்ளாய் வழி நடத்தின ஒரு தரிசன ஆராதனைக்குள்ளாய் வழி நடத்தின பாஸ்டர் அன்று குழுவினர்களுக்கு ஒரு விசை உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி அது வாழ்த்தலாமா கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக மீண்டும் ஒரு விசை கூட ஹெவன் டிவியின் காஸ்பல் ஃபார் நேபாள் ஊழியங்களின் சார்பாக எங்களுடைய பணிவான அன்பான அழைப்பை ஏற்று உங்களுடைய விலை மதிக்க முடியாத நேரத்தை ஒதுக்கி தருமபுரியில் நடக்கின்ற இந்த தரிசன விதைகள் கூடுகைக்கு வந்திருக்கிற மதிப்புக்குரிய தேவதாசர்களுக்கும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் யாவருக்கும் ஆண்டவரும் இரட்சகருமா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்வுக்கு வர முடியாவிட்டாலும் டிவியிலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஹெவன் டிவி நேயர்கள் யாவருக்கும் இந்த தரிசனத்தோடு கூட பயணித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு அன்பான தேவ பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவராம் இயேசு நாமத்தினாலே உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஊழியமானது நான் ஏற்கனவே நிறைய பேர் இப்போ வந்திருக்கீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு முதல் நேபாள தேசத்திலே நேபாளுக்கு நேபாளியரை கொண்டு சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு தார்மீக பொறுப்போடு கூட ஏக தேசம் எண்பது மிஷனரிகளும் முப்பத்தி ரெண்டு திருச்சபைகளும் முன்னூற்றி முப்பது ஆதரவற்ற பிள்ளைகளுடைய பராமரிப்போடு கூட நேபாள் தேசத்திலே பதினான்கு ஆண்டுகளாக மிஷினரி பணியை செய்து வருகின்ற ஒரு ஸ்தாபனம் தான் காஸ்பல் ஃபார் நேபாள் நீங்கள் ஹெவன் டிவி நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஹெவன் டிவி பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த தரிசனம் என்ன என்பதை தெரிந்திருக்கும் அப்போ முதன்முறையாக தருமபுரி பட்டணத்திலே நாங்கள் இந்த தரிசனத்தை ஷேர் பண்ணும்படியாய் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் கர்த்தர் எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை தந்தார் இந்த வாய்ப்பை எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய நேரத்தை எங்களுக்காய் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அதற்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து பணிவான நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் இந்த ஊழியத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்போதும் ஒரு தலைமை உரைக்கு போவதற்கு முன்பதாக ஒரு வேத பகுதியை வாசிக்கலாம் என்று வாஞ்சிக்கிறேன் பரிசுத்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நானே வாசிச்சிடுறேன் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டு கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும் படிக்கும் அந்த போய் கனி கொடுக்கும் படிக்கும் என்கிற அந்த வார்த்தையை தான் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு இந்த கூடுகைக்கு ஆதாரமாக சொல்லுகிறேன் இதுவரைக்கு நான் மற்றொருவனுடைய அஸ்திமாரத்தின் மேல் கட்டாதபடிக்கு கிறிஸ்துவனுடைய நாமம் சொல்லப்பட்டிராத இடங்களில் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி நாடுகிறேன் மத்தியில் இருந்து சுவிசேஷம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகார பத்தொன்பது வசனத்தில் நீங்கள் உலகமெங்கும் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்குங்கள் உலகமெங்கும் புறப்பட்டு போங்கள் என்பதை கத்திர கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் எல்லா ஜாதிகளையும் சீசராக்க வேண்டும்னு சொல்லியிருக்கிறார் இன்னொன்று தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றின இந்த சுவிசேஷம் பூலோகம் எங்கும் உள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாக அறிவிக்கப்படும் அப்போது முடிவு வரும் அப்போது முடிவு வர வேண்டுமானால் இன்னும் இந்தியாவை தொட்டிருக்கின்ற அண்டை நாடுகளான நேபாளம் பூட்டான் திபெத் திபெத்திலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாமாக்களுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கு பூட்டான்குள்ளே என்ன சுவிசேஷம் போக முடியாத அநேக காரியங்கள் கட்டுப்பாடுகள் இன்னும் இருக்கிறது பூட்டான்குள்ளே ப்ராஜெக்ட் பண்ணுற அந்த சிஎம்எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்கிற ப்ராஜெக்ட் நான்கு தேசங்களுடைய கொடிகள் போடப்பட்டிருக்கீங்களா இந்தியா ஸ்ரீலங்கா நேபாளம் பூட்டான் நான்கு தேசங்களில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் சுவிசி தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றின திருச்சபை கட்டுமான பணிகள் நேபாள் தேசத்தில் மாத்திரம் இதுவரைக்கும் நாங்கள் செய்து வருகிறோம் நீங்கள் அப்போ அப்போ அவங்களுக்கு சில விஷயங்களை சொன்னபோது சரி என்று அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நீங்கள் எஸ்ராவின் புஸ்தகத்தை எடுத்து படித்தீங்கன்னா நெகேமியாவின் புஸ்தகத்தை எடுத்து படித்தீங்க அப்படின்னா அர்த்தசஸ்டா ராஜாவினுடைய அரண்மனையிலே நெகேமியாவுக்கும் எஸ்ராவுக்கும் நல்ல வாழ்வாதாரங்கள் அந்த தேசத்தில் அவங்களுக்கு இருந்தது அரண்மனையிலே உயர்ந்த உத்தியோகஸ்தராக இருந்தார்கள் 
அவங்களுக்கு எந்த தேவையின் அடிப்படையில் பஞ்சம் பிழைப்பதற்காக திரும்பவும் தன்னுடைய பாபிலோன் தேசத்தில் அடிமையாய் போயிருந்தால் கூட தங்களுடைய உண்மை நிமித்தமோ அல்லது உத்தமத்தின் நிமித்தமோ தேவன் அந்த தேசத்தில் எஸ்ராவையும் நெகேமியாவும் உயர்ந்த ஸ்தானங்களிலே வைத்திருந்தார் ராஜாவுக்கு பானபாத்திரக்காரனாய் பக்கத்தில் வச்சிருந்தார் அப்படிங்கும் போது அவர் எவ்வளோ பெரிய கேட்டகரியில் இருந்திருப்பார் அவருக்கு எந்த ஒரு குறைகளும் இல்லை ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி இங்கே எருசலேம் தேசத்தில் சுட்டரிக்கப்பட்டிருக்கிற தன்னுடைய பட்டங்களுக்காகவும் மீந்திருக்கிற இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்காகவும் அவருடைய இருதயம் அவருடைய இருதயம் பொங்கி கொண்டே இருந்தது ஏங்கி கொண்டே இருந்தது தனக்கும் தன் மனைவி பிள்ளைகளுக்கும் எல்லா வாழ்வாதாரங்கள் கிடைத்திருந்தால் கூட என்னுடைய ஜனங்கள் வாழ்கிற எருசலேம் பட்டணம் அலங்கம் சுட்டரிக்கப்பட்டு கிடக்கிறது இப்படி நிந்தைக்குள்ளாய் கிடக்கிறார்களே என்று சிறுமிப்பட்டு கிடக்கிறார்களே என்று அவருடைய எஸ்ரா நெகேமி அவனுடைய உள்ளம் அங்கலாய்த்து கொண்டே இருந்தது கர்த்தர் பார்த்தார் இவன் தான் ஏற்றவன் என்று சொல்லி அந்த பட்டணத்திற்கு நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்டை கொடுத்து நெகேமியாவை அந்த பட்டணத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார் வேதத்திலிருந்து படிச்சிருக்கீங்களே இல்லை லூயா உங்களுக்கு தெரியுதா அது போல நாம் பஞ்சம் பிழைப்பதற்காக நேபாளத்துக்கு போகவில்லை கர்த்தரை அறியாத தேசம் கடந்த மே மாதம் பதினெட்டாம் தேதி நாங்கள் ஒரு சர்ச் பிரதிஷ்டை பண்ணுறக்காக நானும் ஒரு குரூப் போயிருந்தோம் அங்கே போனபோது பனித்தலங்கள் அநேக காரியங்களை பார்த்தபோது நிறைய கண்ணீர் வடிக்கக்கூடிய அநேக சம்பவங்கள் அங்கே இருந்தது மெய்யான கடவுள் யார் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது ஆகவே தேவசனமே அந்த தேசத்திலே ஆண்டவர் யார் என்பதை நீங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிற இறைவன் யார் உங்களை படைத்தவர் யார் அகில உலகத்தையும் ஆளுகை செய்கிறவர் யார் என்பதை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்கிறதோ அந்தந்த வழிகளில் எல்லாம் நம்முடைய ஸ்தாபனம் அங்கே முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறது பள்ளிக்கூடங்களிலே சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் ஊழியம் நடக்கிறது ப்ராஜெக்ட் நடக்கிறது கிராமங்களிலே சுவிசேஷ ஊழியம் நடக்கிறது ஹெவன் டிவி நேபால் மூலமாக மீடியா மூலமாக ஊழியம் நடக்கிறது ஃபீடு நேபால் என்ஜிஓ நம்முடைய ஸ்தாபனத்தின் மூலமாக அங்கே ஊழியம் நடக்கிறது இப்போதும் இந்த நிகழ்வுக்கு ஒரு தலைமை உரையாக நமது தர்மபுரி பட்டணத்தில் சியோன் சிஎஸ்ஐ திருச்சபையினுடைய ஸ்தல திருச்சபையினுடைய பொருளாளராய் இருக்கின்ற அருமையான திரு ஜான் ஹெல்லர் ஜெயகரன் ஐயாவை முன்பாக அழைக்கிறேன் அவர்கள் வந்து ஒரு தலைமை உரை கொடுப்பார்கள் தொடர்ந்து அடுத்த நிகழ்வுக்கு நேராய் நாம் கடந்து போகலாம் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான இந்த ஹெவன்டிவை நடத்துகிற இந்த தரிசன விதைகள் என்ற முகாமிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் தருமபுரி சியோல் திருச்சபை ஆயர் மற்றும் எங்கள் திருச்சபை மக்களின் சார்பாக நாங்கள் உங்களை ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தினாலே வாழ்த்து வரவேற்கிறோம் இந்த காஸ்பல் ஃபார் நேபால் கூடுகை மிக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறதுக்காக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்த விதைகள் வந்து நல்ல நிலத்தில் தெரிக்கப்பட்ட விதைகளாக விளைந்து அறுபதும் முப்பதும் நூறுமாக பலன் பெறத்தக்கதாக இந்த ஊழியத்தை நாங்கள் எங்கள் திருச்சபையின் மூலமாக வாழ்த்து ஆசீர்வதிக்கிறோம் இன்னுமாக இந்த நேரத்திலே இந்த ஊழியத்துக்காக அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற முயற்சிகள் எல்லாவற்றிலும் வெவரியர் நீர் பிரசன்னமாக இருந்து இந்த ஊழியமானது நல்லபடியாக சிறந்து வழங்கத்தக்கதாக எங்கள் திருச்சபையின் மூலமாக நாங்கள் எங்கள் உதவிகளை செய்வோம் என்று சொல்லி இந்த நிலையை முறிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஐயா ஒரு விசை கரங்களை தட்டி ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லலாம் தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்திற்கு ஒரு வாழ்த்துறை வழங்கு வண்ணமாக மதிப்புக்குரிய நம் மத்தியில் வந்திருக்கிற மூத்த ஊழியர் பாப்பாரப்பட்டி ஏசு ராஜா திருச்சபைகளின் தலைமை போதகரும் மதிப்புக்குரிய மூத்த தேவ ஊழியருமான துரைமணி ஐயா அவர்களை முன்பாக அழைக்கிறோம் அவர்கள் வந்து நமக்காக ஒரு வாழ்த்துறையை வழங்க இருக்கிறார்கள் நாம் யாவரும் கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் ஐயா அவர்களை வரவேற்கிறோம் இயேசு நாமத்தில் வாழ்த்துக்கிறோம் நேபாள் அந்த ராஜ்யத்தில் வந்து இவர்கள் தரிசனத்தோடு செய்வது பெரிய சந்தோஷம் இந்த நேபாள் தரிசனத்தை பற்றி சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நேபாள் என்பதே நான் அந்த கிறிஸ்டன் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் நான் போயிருக்க நேபாளுக்கு போயிருக்கிறேன் ஆனால் மிக ஒரு பயங்கரமான இருண்ட இடம் நாம் நேபாளுக்கு ஜெபிக்கணும் நானே நேபாளுக்கு ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நான் அன்னைக்கு காலையில் பிரத்தனை பண்ணேன் இந்த கெவன் டிவி உண்மையாகவே என் உள்ளத்தை உருக்கிறது நேபாள் என்பது ஒரு பயங்கர தேசம் இருண்ட தேசம் வாசு அடைக்கப்பட்ட தேசம் எங்கே ஏசு இல்லையோ அங்கே இருள் தான் அந்த இருண்டு பஞ்சம் வியாதி பல கொடுமைகள் உள்ள நாட்டில் அருமையா மேத்து நானும் இருந்த நாட்டில் தான் அவர் இருந்திருக்காரு பகிரி இல்லை சரி ஆனால் ரொம்ப உத்தமம் நான் நிறைய தெரிஞ்சு சொல்லுவேன் ஜோம் பண்ணும் அதான் எல்லாம் இருக்கேன் பாரமாக ஜோம் பண்ணும் இதை ஜோம் பண்ணி இந்த ஊழியத்தை தாங்கணும் நம்ம தெரிஞ்சவங்களும் சொல்லணும் நான் இன்றைக்கே காலையில் ஒரு சிலருக்கு சொன்னேன் ஆனால் நானும் நேபாள் போகிறேன் போய் பார்க்கணும் பார்த்து இப்போ ரெண்டு முறை போயிருக்கேன் நான் சாரதா நதியை வழியாக போய் சின்ன ஒழிஞ்சிட்டு வந்து ரெண்டாயிரத்துலேயும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேயும் எனக்கு ஒரு விசலில் போனேன் ஆனால் இன்னும் போகணும் செய்யணும் எல்லாம் ஜோம் பண்ணும் ஜீவனுள்ள தேவனே அன்பின் பிதாவே இந்த நேபாள்
ஏதோ நாங்கள் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை இதோ சீக்கிரம் வரப்போகிறேன் இது நாங்கள் அர்த்தம் உள்ள வாழ்க்கை எங்கள் ஜீவகாலமெல்லாம் உமக்காக நாங்கள் எங்கள் ஜீவனை ஊற்றி கொடுத்து வாழ்ந்து மகிமையில் நாங்கள் உம்மோட ஆளுகை செய்ய உதவி செய்யும் ஒரு தர இந்த நேபாளுக்காக ஜெபிக்கவும் ஒரு பங்காளியாக இருக்கவும் நாங்கள் ஏன்றால உதவி செய்யும் எங்களுக்கு உள்ளங்களை ஏவு தாரும் ஒவ்வொரு உள்ளத்தில் ரீச்சாக உதவி செய்யும் அடியனால் ஒரு பங்காளி ஆக்கும் தொடர்ந்து இந்த கூட்டத்தை நடத்தாரும் காத்துக்கொள்ளும் புறப்படும் வழி நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவன் மூலம் ஜபங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஹெவன் டிவியின் காஸ்பல் பார் நேபால் ஊழியங்கள் நடத்தும் தரிசன விதைகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தர்மபுரி பட்டணத்திலிருந்து இந்த நிகழ்வை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி இந்த ஊழியமானது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு முதல் கடந்த பதினான்கு ஆண்டுகளாக நேபாளுக்கு நேபாளியரை கொண்டு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற தார்மீக பொறுப்போடு கூட எண்பது மிஷினரிகளை கொண்டு ஒரு முன்னூற்றி முப்பது ஆதரவற்ற பிள்ளைகள் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு திருச்சபைகள் என்று இப்படியாக இந்த தரிசனம் நடந்து வருகிறது இனியும் புதிய எல்லைகளுக்குள் போனோம் நேபாள் தேசமானது ஏழு மாகாணங்களாகவும் எழுபத்தி ஏழு மாவட்டங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு மூன்று கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு தேசம் இல்லையா நேபாளியரை குறித்து நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏக தேசம் ஒரு ஐம்பது லட்சம் நேபாளியர்கள் புலம் பெயர்ந்து தங்களுடைய தேசத்தை விட்டு நம்முடைய ஊருக்குல வந்து நிற்கிறாங்க ஆனால் இவங்க விட்டு வருகிற அந்த குடும்பங்கள் கலாச்சார ரீதியாக ஆண்களே இல்லாத அநேக கிராமங்கள் ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரத்தினால அங்க இருக்கிற வெதர் கண்டிஷன் உங்களுக்கு தெரியும் விண்டர் சீசன் வந்துட்டு அப்படின்னா கடுங்குளிர் பிரதேசம் கடுங்குளிராக இருக்கும் இமயமலையினுடைய காடுகளின் ஒரு பகுதி மலையும் மலை சார்ந்த பகுதி தான் நேபாளம் அதிகமான பிளைன்ஸ் கிடையாது நம்ம ஊர் மாதிரி சமபூமி அல்ல அதிகமாக மலைகளை சார்ந்த பூமி கடந்த மே மாதம் நாங்கள் ஸ்டேட் செவன் என்று சொல்லக்கூடிய சுதிர் பச்சிம் என்கிற ஒரு மாநிலத்தில் அச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு மா மாவட்டத்தில் நாங்கள் பனித்தளத்துக்காக போயிருந்தோம் நாங்கள் கஞ்சன்பூர் கைலாளி சவுக்கிதானா தாணி தாதல் துரா தோட்டி இந்த மாவட்டங்களை கடந்து கடைசியாக அச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டத்துக்கு போயிருந்தேன் இந்த கீழே இருக்கிற மாவட்டங்களிலெல்லாம் ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சமாதானம் இருந்தது ஏன்னா நம்முடைய ஊழியங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு எஃபர்ட்டுக்கும் ஏற்ற கனிகள் கிடைத்தது அலையிலுவியா போன நவம்பர் மாதம் ஒரு திருச்சபையை கஞ்சன்பூருங்கிற இடத்துல ஒரு எட்டர்னல் குளோபல் என்கிற திருச்சபையை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருந்தோம் சகோதரரும் பன்னிரெண்டு ஊழியர்கள் போய் ஸ்தாபிச்சுருந்தாங்க அந்த சர்ச்சுக்கு நாங்கள் மே மாதம் ஆறு மாதம் கழிஞ்சு நாங்கள் மே மாதம் ஒரு டிராவல் போயிட்டோம் அப்போது ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஒரு இருபத்தோரு லட்ச ரூபா ப்ராஜெக்டில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு திருச்சபை இருக்கும் ஆயிரத்தி நானூறுக்கு மேற்பட்ட ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கிற ஒரு பில்டிங் அப்போ ஆறு மாதத்தில் நாங்கள் போன போது அந்த சபை நிறைந்திருந்தது ஆத்துமாக்களால் நிறைந்திருந்தது அலே லூயா ஆறு மா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூற்றி எண்பத்தைந்து பேர் கண்டிப்பாக சாலிடாக இருப்பாங்க என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் அந்தளவுக்கு மக்கள் வந்திருந்தாங்க நாங்கள் ஸ்பான்சர்ஸ் பதினான்கு பேர் வெளியில் தான் உட்காந்துருந்தோம் வெளியில் தான் எங்களை உட்கார வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா இடம் இல்லை சபை நிறைஞ்சிருந்துச்சு ஆனால் நான் அந்த பனித்தளத்துக்கு போகும்போது நினச்சிருந்தேன் இந்த ட்ரைபல்ஸ் மக்களை கொண்டு ஒவ்வொருத்தராக கொண்டு வந்து உணவு சபையில் உட்கார வைக்கிறதுக்கு பல ஆண்டுகள் ஆகும் என்று நினச்சிருந்தோம் சபை கட்டி ஆறு மாதத்தில் சர்ச் ஃபுல் ஆகிடுச்சு அலே லூயா ஸ்டேட் செவனில் தேவன் ஒரு திறந்த வாசலை கொடுத்துருக்கிறார் அது அது முடிச்சுட்டு பக்கத்துலேயே தானி அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு சர்ச் பிரதிஷ்டை பண்ண எட்டர்னல் லைட் என்கிற ஒரு திருச்சபையை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருந்தோம் மே மாதம் நாங்கள் அதை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருந்தோம் அந்த திருச்சபையும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது ஆத்துமாக்கள் அந்த பிரதிஷ்டை அன்னைக்கே வந்திருந்தாங்க சகோதரர் வந்து ஒரு பிரதிஷ்டை தான் ஒழுங்கு செய்திருந்தாங்க அப்போவே ஆத்துமாக்கள் நிறைஞ்சு உட்கார கிடம் இல்லாமல் யாருக்கு சேர் எல்லாம் கிடையாது எல்லாம் கீழே தான் உட்காந்துருந்தோம் நாங்கள்லாம் குட்டியூண்டு ஸ்டேஜில் ஓர கதவு சந்துக்குள்ளேலாம் போய் உட்காந்துருந்தோம் நல்ல கதவு சந்துக்குள் உட்காந்துருந்து சபை ஃபுல்லாகிடுச்சு சபை திறப்பு விழா அன்னைக்கு சபை திறப்புக்கே அப்போ ஆத்து நான் நினச்சி பார்த்த நாங்கள் உட்காந்துட்டு ஆண்டவரே இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதை விட ஆத்துமாக்கள் தேவனை தேடுகிறதற்கு ஈகராக இருக்கிறார்கள் ஆர்வம் உள்ளவர்களாய் வாஞ்சையுள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்பதை என் கண்ணால் நான் கண்டேன் லெலுவியா மூன்று மணி நேரம் ஆடாம அசையாம ஒரே இடத்துல அப்படி உட்காந்துக்கிறாங்க நம்ம சொல்லுகிற வரைக்கும் எழுந்து போகிறதுல அதையெல்லாம் பார்த்த போது என் ஆவியிலே ஒரு வைராக்கியம் எழும்பினது அப்ப சகோதரர் சொன்னார் ஸ்டேட் செவன்ல இப்ப நமக்கு ஒரு திறந்த வாசல் இருக்கு திருச்சபை கட்டுமான பணிகளுக்கு தேவன் ஒரு கேட் ஓபன் பண்ணி இருக்கிறார் நேபாள் தேசத்திலே சுவிசேஷத்திற்கு ஒரு திறந்த வாசலை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படியானால் இன்னும் போக முடியாத எழுபத்தி ஏழு மாவட்டங்களிலே ஏகதேசம் ஒரு ஐம்பது
அந்த வேன் எதுக்குல கிடக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத பள்ளத்தாக்குகள் நிறைந்த ஒரு பகுதி அப்ப இவ்வளவு மலைகளை கடந்து அங்கே சுவிசேஷம் போயிருக்கிறது அங்கே திருச்சபைகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அங்கேயும் மிஷினரிகள் உற்சாகமாய் தேவனுக்காய் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அலே லூயா அப்படியானால் புதிய பனித்தலங்கள் புதிய மலை கிராமங்களில் புதிய புதிய ப்ராஜெக்டுகள் பண்ண வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னால் நம்ம யோவான் பதினைந்து பதினாறில் வாசித்தபடி யூ ஷுட் கோ அண்ட் பிரிங் ஃபோர்த் த ஃப்ரூட்ஸ் என்று ஆங்கில வேதாகமத்தில் நீங்கள் வாசிக்கலாம் முதல்ல நீ போ நீ போய் அப்புறமா கனிகளை கொண்டு வா என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அலே லூயா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் நேபாள் தேசத்துக்கு நம்ம ஏன் போகிறோம் அங்கே நம்ம என்ன செய்கிறோம் அங்கே எதற்கு செய்கிறோம் அங்கே இன்னும் அதிக பனித்தலங்கள் அதிக திருச்சபைகளை கட்ட வேண்டுமானால் நாங்கள் தாதல் துரா அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு மலை கிராமத்தினுடைய பள்ளத்தாக்கில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிருந்தோம் அங்கே ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் பேக் டு ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் நிறைய குழந்தைகள் பேக் டு ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணபோது அங்கே அந்த நிர்வாக குழுவினர் வந்து கேட்டாங்க அந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு குழந்தைகளுக்கு ஜூஸும் பிஸ்கட்டும் கொடுக்கும் போது டீச்சர்ஸ் எங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்குமான்னு எதிர்பார்க்குறாங்க என்ன ஒரு ஆச்சரியம் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா அங்கு இருக்கிற தேசத்தினுடைய சூழ்நிலை கர்த்தரை தேட வேண்டும் என்கிற உணர்வு அவருடைய ஆன்மாவில் இருக்கு ஆனால் கர்த்தர் யாருன்னு தெரியாது அதை சொல்லி கொடுக்க வேண்டுமானால் அங்கே மிஷனரிகளுடைய தேவை இருக்கு அலே லூயா ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்து அமெரிக்க நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவுக்கு மிஷினரிகள் வந்தபோது தோமை இந்தியாவுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தபோது நாம் மனதார ஏற்றுக்கொண்டோம் சீகன் பால்கே குறித்து வில்லியம் கேரியை குறித்து தோமாவை குறித்து வைராக்கியமாக நாம் பேசுகிறோமே அப்படியானால் நாம் எத்தனை தேசத்திற்கு மிஷனரிகளை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறோம் அலே லூயா நாம் அந்நிய தேசங்களுக்கு நேபாளம் நிறைய நேரத்தில் நான் கேட்கும்போது நேபாள் இந்தியா இல்லையே அது அவுட் ஆஃப் இந்தியாவாச்சே அதுக்கு எதுக்கு நம்ம கே கேஷ் கொடுக்கணும் அப்படி கேட்குறவங்களாம் எனக்கு உண்டு அப்போ நான் கேட்பேன் ஐரோப்பாவிலிருந்து மிஷினரிகள் வந்து செராம்பூர் யூனிவர்சிட்டி ஸ்தாபித்த போது மிஷினரிகளை எழுப்பின போது நாம் ஏற்றுக்கொண்டோமே தேவன் பாப்பாரில் அந்த நன்றி நம்ம காட்ட வேண்டாங்க மாமா அப்படி சொல்லும்போது ஆமா அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படியானால் யோனா தீர்க்க தரிசி கேட்ட மாதிரி ஆயிடுமே அசிரியாவின் தலைநகர் நினைவேக்கு போய் என்னுடைய வார்த்தையை அறிவி என்று கூடும்போது நான் இஸ்ரேல் தேசத்தான் நினைவே பட்டணத்திற்கு போய் நான் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டியது என்ன கத்தருடைய வார்த்தை தெரிவிக்க வேண்டியது என்ன என்று சொல்லி அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு தர்ஷிஷுக்கு போக கப்பல் ஏறின யோனாவை போல மாறி போயிருவோமே அப்ப யோனாவுக்கு நமக்கு வித்தியாசம் எல்லாம் போயிருமே அந்நிய தேசங்களிலே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றின சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்று தேவன் தம்முடைய மகனுக்கு தரிசனம் கொடுத்திருந்தார் அது யார் கூட இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் நீ இல்லாவிட்டால் இன்னொருவனை கொண்டு அதை செய்ய போகிறார் அலே லூயா இன்னைக்கு நாம் நமக்கு கட்டளை தரிசனம் நமக்கு அதை செய்யலைன்னா இன்னொரு மிஷினரி வச்சு கத்த செய்ய போகிறார் எப்படி ஆயிலும் தேவன் தம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற போகிறார் அதற்காக தருமபுரி பட்டணத்தில் இந்த தரிசனத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வந்து வந்திருக்கிறோம் தேவச்சனமே நீங்கள் பிடிப்பேற்கள் அப்போ சொன்னால் இப்போ அவள் பிழிப்பேற்களை நிறுவோம் நான்கு பதினஞ்சு நான் வாசிக்கிறேன் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மேலும் பிழிப்பியரே சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பத்திலே நான் மக்கதோனியாவிலிருந்து புறப்பட்ட போது கொடுக்கல் வாங்கல் காரியத்திலே நீங்கள் மாத்திரம் எனக்கு உடன்பட்டதை அல்லாமல் மற்றொரு சபை மற்றொரு சபையும் உடன்படவில்லை என்பதை நீங்கள் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அலிலுயா இந்த வசனத்தில் நீங்கள் மாத்திரம்தான் உதாரத்துவமாக கொடுத்தீங்கன்னு பவுல் சொல்லலை நீங்கள் மாத்திரம்தான் உடன்பட்டீர்கள் என்று அங்கே சொல்லுகிறார் இதை நீங்கள் இன்னும் ஆழமாக தியானித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ சொல்லனாய பவுல் சுவிசேஷத்தின் ஆரம்ப நாட்களிலே மக்கதோனியாவிலிருந்து புறப்படும் போது எல்லா திருச்சபைகளிலும் ஷேர் பண்ணி இருக்கிறார் தரிசனத்தை அவர் பகிர்ந்திருக்கிறார் எபேசு பட்டணத்திலே ஷேர் பண்ணி இருந்திருக்கிறார் கொரிந்து பட்டணத்தில் ஷேர் பண்ணி இருந்திருக்கிறார் ரோமாபுரி பட்டணங்களிலே ஷேர் பண்ணி இருந்திருக்கிறார் கலாத்தியா நாட்டு திருச்சபைகளிலே ஷேர் பண்ணி இருந்திருக்கிறார் ஆனால் உடன்பட்டது எந்த திருச்சபை பிலிப்பி பட்டணத்தின் திருச்சபை மாத்திரம் தான் கொடுக்கல் வாங்கல் சுவிசேஷத்திற்கு பொருளாதார உதவி தேவை இதற்கு நீங்கள் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் என்று அந்த உடன்பட்டது உடன்பட்டது தாங்களாக முன்வரல தாங்களாக முன்வரல இவர் விஷயத்தை சொல்கிறாரு அப்போ அவங்க அதுக்கு உடன்படுறாங்க அதுக்கு பேர் தான் உடன்படுதல் என்று சொ அர்த்தம் உடன்படுறாங்க அப்போ இவர் பவுல் சொல்லும் போது அந்த காரியத்துக்கு அவங்க உடன்படுறாங்க அப்படியா காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா இவ்வளவு புறஜாதியார் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா இயேசுடைய நாமத்தினால் நடக்கிற அற்புதங்களை இவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்களா அப்படியானால் இன்னும் புதிய பணித்தலங்கள் புதிய பிரயாணங்களுக்காக நாங்கள் நாங்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் என்று சொல்லி பிலிப்பி பட்டணத்தார் மாத்திரம்தான் உடன்படுகிறார்கள் அதை அங்கே அவர் பதிவு பண்ணுகிறார் கிட்டத்தட்ட எபிரேயர் உட்பட பதினான்கு
உடன்படுறாங்க கொடுக்கல் வாங்கல் காரியம் பொருளாதார விஷயத்தில் அப்படியாக அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஷேர் பண்ண வேண்டியது எங்களோட கடமை அலை லூயா நமது இருக்கிற திருச்சபை இது வரைக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு திருச்சபைகள் நடந்து வருகிறது இந்த திருச்சபையினுடைய விசுவாச குடும்பங்கள் புதிய கட்டப்போகிற திருச்சபைகள் புதிய பணித்தலங்களுக்காக ஒரு மூன்று நிமிடம் மாத்திரம் நாம் செவிப்பதற்காக இப்பொழுது எழுந்து நிற்க போகிறோம் துதியின் எழுப்புதல் திருச்சபை தருமபுரியில் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்து வருகிறதான மதிப்புக்குரிய தேவதாசன் பாஸ்டர் ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்கள் முன்பாக வந்து நம்ம ஜபத்தில் வழி நடத்த போகிறாங்க பரலக பிதாவே இயேசு விராமத்தில் இந்த தர்ம பொருளை எங்களுக்கு கொடுத்து நல்ல வாய்ப்புக்கு அஸ்தோத்திரம் நேபாள் அன்றைய ஸ்தோத்திரம் தரிசன விதைக்க ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அன்றைய இன்றைக்கு நம்முடைய தாசனம் அநேக காரங்களை ஆண்டவரே விரிவாக எங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் இப்போதும் ஆண்டவரே நேபாள் பணி ஸ்தலத்துக்கு ஜெபிக்கிறோம் அந்த ஹெவன் டிவி மூலம் நடக்கிறதா எனக்கு அந்த தரிசன விதைக்க கூட ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தாப்பனே போ அல்லது அனுப்பு என்று சொல்லும்படி ஆண்டு நேரத்தில் ஆண்டவரே சோத்தி இந்த ஸ்தலத்தில் ஆண்டவரே கட்ட அநேக தெய்வ பிள்ளைகள் கத்திர ஊழியர்களை வந்திருக்கிறோம் ஏசு விநாமத்தில் நேபாள் பகுதிக்கான ஜெபிக்கிறோம் செய்ய <laughs> <laughs> மூலமாக <laughs> <laughs> ஆண்டுகிறார் <laughs> சபைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சபையை பரிசுத்தமாக்க தகுதாய் மனவாட்ட சபை மாற்றப் போகிறார் ஆனாலே சொத்து அங்கே கட்டி உள்ள எல்லா திருச்சபைகளுக்காய் இன்னும் சபையில் கட்டப்படுவோம் அது கொண்ட பணத்தை சந்திக்க புலவர் சந்திக்க தரிசனத்தை தர திட்டத்தை நிறைவேற்ற ஆவியன் ஆளுகை கத்தர் நாமே மகிமைப்படும் முடியா தேவன் அர்ப்பணம் செய்யலாம் ஸ்தோத்தம் அனுபவமா ஸ்தோத்திரம் தகப்பான இயேசு நாமத்தினாலே கத்தர் மகிமை பிரசனம் இறங்கட்டும் தரிசனத்தை கொடுத்த தேவன் அதை நிறைவேற்ற வல்லவராக இருக்கிறவன் கத்தர் அப்படி செய்து முடிக்க முடியாது கூட செவிக்கிறோம் கத்தை மகிமைப்படுவாக கத்தை மகிமைப்படுவாக ஆமேன் மகா பரிசுத்த செய்யும்ாத்மாக்களாகிய அவரை தொழுவு கொள்ளுபோதெல்லாம் இவ்வளவு சமீபமாய் பெற்றிருக்கிற அருமையான தேவ ஜனத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஊழியத்தில் ரெண்டு வகையான ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்க ஒன்று அழைக்கப்பட்ட தேவனுடைய தாசர்கள் அந்த அழைக்கப்பட்ட தேவனுடைய தாசர்களுக்கு தேவன் என்ன சொன்னாரோ அதை செய்ய திட்டத்தை கொடுத்து நடத்துகிறார் அதை அவர்கள் அறிந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் பிடித்தமானதாக இருக்காது அவங்களுக்கு உங்களை என்னை நேபாளுக்கு போகன்னு சொன்னால் போவோமா ஆனால் அண்ணனை வந்து சொல்லும்போது அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேபாளுக்கு கீழ்ப்பிடிந்து போனார்னு நான் பார்த்துட்ட உடனே நான் அப்படி என் மனசுக்குள்ளே சொல்லிக்கிட்டேன் தேவதாசர்களெல்லாம் மாம் மனிதர்களே தனக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் தேவன் சொல்லும் இடத்துக்கு கீழ்ப்பிடிந்து போய் செய்கிறார்கள்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டு ஆசிர்வச்சு ஜோம் பண்ணிட்டேன் அதை பற்றி எனக்கு அதிகமாக ஒன்றும் தெரியல அண்ணனை பற்றி தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு போய் பதினாலு ஆண்டுகளில் ஒரு மாபெரும் காரியத்தை அண்ணனை கொண்டு தேவன் நேபாளில் செய்திருக்கிறத நினச்சி அகமகிழ்ந்தேன் உங்களுடைய கால்களை தேவனே இங்கே நகர்த்தி கொண்டாந்து இருக்கிறார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்கள் கால்களுக்காக நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் அதே போல் உங்கள் இருதயத்துக்காக உங்களோட கைகளுக்காக கூட நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் சாது சுந்தர் சிங் ரத்த பாத அப்போசரனாக திபேத் மற்றும் நேபாள் பகுதியில் என்ன பண்ணார் கண்ணீரோடு ரத்தத்தோடு என்ன பண்ணார் சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்தார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு அண்ணனை என்ன பண்ணார் தேவன் நேபாளத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கிறார் 
இந்த உன்னதமான தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் கட்டுமான பணியில் எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள்னு நிகேமியாக அழைப்பு கொடுக்கும்போது நாங்களும் உங்களுடைய ஊழியத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் கட்டுவதற்கு எங்கள் கைகளை தருகிறோம் என்று சொல்லி ஒரு கையை தந்தாங்க இல்லையா இப்போ ரோட்டில் போயிட்டுருக்குறோம் ஒருத்தர் ஒரு மாட்டு வண்டியில் ஒரு வயசானவர் கஷ்டப்பட்டு அப்படியே மேட்டில் தள்ளிட்டு போயிட்டு இருக்கார் மாடாலையும் இழுக்க முடியல அந்த வண்டியாலும் இழுக்க முடியல அதை பார்த்துட்டு இருக்கிற மனதை நீங்கள் அப்படியே போயிடுவீங்களா என்னடா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் கையை வச்சு தள்ளுவோம் இல்லை அந்த இறக்கத்தை நம்ம நேபாளுக்கு என்ன பண்ணுவோம் காட்டுவோம் அண்ணன் ஒருவனாக மாத்திரம் அதை கஷ்டப்படாமல் நம்மளுடைய கைகளை நம்ம சின்ன பங்கை என்ன பண்ணுவோம் கொடுப்போமா கொடுப்போமா சரி எனக்கு கொடுத்த ஜப குறிப்பை நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதனால் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க செய்ய போகிறீங்க எல்லாம் எழுந்து நிற்போமா அல்லாமலும் தாங்கள் வேண்டிக் கொள்ள போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தாலும் இருவர் பூமியில் ஒருமணப்பட்டால் பரலோகத்தில் இருக்க என் பிதாவினால் அவளுக்கு அது உண்டாகும் பாருங்கள் ஒருமணப்படுகிற அவ்விசுவாசிகள் ஒருமணப்பட்டால் அங்கே காரியம் கைகூடி வருகிறது பரலோகத்திலிருந்து பாபேல் கோபுரத்தை பார்ப்பதற்கு தேவனே இறங்கி வந்துட்டாராம் அவங்கெல்லாம் விசுவாசிங்க இல்லை தேவனுடைய நாமத்தில் கூடவில்லை ஆனால் நீங்களும் நானும் சர்வ வளம் இல்லை தேவனுடைய நாமத்தினால் கூடியிருக்கிறோம் பாபேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவம் இல்லை தெரியுமா நீங்கள் கூடுனா நான் வரேன் ஆனால் உனக்கும் எனக்கும் கொடுத்துருக்காரு எங்கே நாமத்தினாலே ரெண்டு அல்லது மூன்று பேர் கூடு கிலோ அங்கே அவர்கள் மத்தியிலே இருக்கிறேன்னு தேவனுடைய சின்ன சபை ரெண்டு பேர் சொல்லுங்கள் தேவனுடைய சின்ன சபை ரெண்டு பேர் தேவனுடைய பெரிய சபை மூணு பேர் அல்லாமலும் தாங்கள் வேண்டிக் கொள்ள போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தவங்களும் இருவர் இருவர் தான் தேவனுடைய ஏசு கிறிஸ்துவோட ரொம்ப சின்ன சபை ரெண்டு பேர் தேவனுடைய பெரிய சபை மூணு பேர் மூணு பேருக்கு மேலே எத்தனை லட்சம் கோடி ஆயிரம் வேணாலும் கூடலாம் அது தேவனுடைய பெரிய சபை இப்போ இங்கே தேவனுடைய பெரிய சபை கூடியிருக்குதா இல்லையா சொல்லுங்க சரி நம்ம கூடியிருக்கோமா இல்லையா வசனத்தின்படி அவர் மாறாதவர் வார்த்தையின்படி மாறாத தேவன் இங்கே நம்ம மத்தியில் வந்திருக்கிறாரு முடிஞ்சா அருகாமையில் இருக்கிற சகோதரிகள் சகோதரர்களோட கை பிடிச்சிக்க சகோதரர்கள் சகோதரர்களோட கையை பிடிச்சிக்கங்களேன் நாங்கள் ஒருமணப்படுறோம்னு சொல்லுங்க நேபாள் தரிசனத்துக்காக ஒருமணப்படுகிறோம் ஐயாவுடைய பிரயாணங்கள் அவருடைய குழுக்களுக்காக ஒருமணப்படுகிறோம் எங்களால் முடிந்ததை நாங்கள் செய்கிறோம் ஆண்டு வரேன் கண்ண முடிப்பு நீங்கள் ஜோம் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் ஜோம் பண்ணுறீங்களா நான் ஜோம் பண்ணல நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க சோதரம் ஆண்டு வாயில் திறந்து வாயில் திறந்து சத்தத்தை உயர்த்தி இறுதியத்தின் ஆழத்தில் இருந்து சத்தம் சத்தம் வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் உங்கள் இறுதியும் திறக்கப்பட்டால் போதுமானது சத்தம் அல்ல ஒரு துன்மார்கனுடைய துன்மார்க சிந்தனை பரலோகத்தில் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் பயங்கர சப்தம் வேணுமாம் ஒரு துன்மார்கனுடைய சிந்தனையே அப்படி இருக்குமானால் உங்களுடைய மனிதர்களுடைய சத்தம் அல்ல இறுதியத்திலிருந்து நீங்கள் ஊக்கமாக ஜோமனுங்க 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 ஆண்டு வரே அப்பா நாங்கள் ஒருமணப்படுகிறோம் ஆண்டு வரே நீங்கள் சொல்லியிருக்கிற வார்த்தையின்படியே அல்லாமலும் தாங்கள் வேண்டிக் கொள்ள போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தாகலும் இருவர் பூமியில் ஒருமணப்பட்டால் பரலோகத்தில் இருக்க என் பிதாவினால் அவளுக்கு உண்டாகணும் வாக்கு பண்ணிங்களே அந்த வாக்கின் பேரில் ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்தில் நேபாள தரிசனத்துக்காக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே இந்த ஹெவன் டிவி மிஷினரிக்காக ஜபிக்கிறோம் அநேக ஆண்டு வரே கைகளை கொடுத்து உதவும்படி தங்களால் இயன்றதை கொடுத்து உதவும்படி ஆண்டு வரே நாங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்தில் ஒருமணப்பட்டு கேட்கிறோம் இறுதியங்களிலே கிரிய செய்யுங்கப்பா மனித இறுதியங்களில் கிரிய செய்யுங்க ஆண்டு வரே நீர் அசைவை உண்டாக்கும் ஆண்டு வரே சிந்தனையில் கட்டி வைத்திருக்கிற பிசாசின் கிரிகளே இயேசுவின் நாமத்தில் நிறுவலப்படுத்துகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் கொடுக்க முடியாதபடிக்கு கரங்களையும் இறுதிகளையும் கட்டி வச்சிருக்கிற அசுத்த ஆவியின் கட்டுகளை கட்டல் தொடுகிறேன் ஆண்டு வரே தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு என்று தன்னையே சிலுவையில் உதாரத்துவமாய் ஆண்டு வரே பிதா கொடுத்தது போல தங்களுடைய மேன்மையானதை கொடுக்க ஜனங்களுடைய இறுதியத்தில் நீ பேசும் கிரிய செய்யும் கிரிய செய்யும் எல்லாம் ஜோய்ப்போமா ஜோய்ப்போம் ஜோய்ப்போம் நம்ம எல்லாம் இருக்கிற இடங்களிலும் முழங்கால் படிட்டு கண்களை மூடி கொஞ்ச நேரம் முடிந்தவர்கள் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட சொல்ல போகிறோம் ஆண்டவரே ஒரே ஒரு சொட்டு கண்ணீரை எங்களுக்கு இந்த மேப்பால் பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் தருகிறோம் ஆண்டவரே முடிந்தால் எங்களால் உதவி செய்கிறோம் ஆண்டவரே ஆவியானவரே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் பிதாவே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் வார்த்தையை சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வர தடை செய்யாதீர்கள் என்று சொன்ன தேவனை நம்பி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தினாலே அநேக சிறு பிள்ளைகள் மூலமாக அநேக ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தை அண்டவரே இந்த மேப்பால் தேசத்திலே கிழக்கு மேற்கு வட தெக்கு எல்லா திசைகளிலும் என் ஆண்டவர் இயேசுவின் ரத்தத்தை நாங்கள் தெளிக்கிறோம் இரண்டு மூன்று பேர்
வேதம் சொல்லுகிறது நான் சமீபத்துக்கு மாத்திரம் தெய்வம் அல்ல நான் தூரத்திற்கும் தெய்வமாயிருக்கிற ஆண்டவர் இந்த சிறு பிள்ளைகளை ஒரே நிமிஷம் கண் நோக்கி பாருங்கப்பா மாற்றுத்திறனாளி பிள்ளைகளை கண் நோக்கி பாருங்கப்பா அண்டவரே கண் தெரியாத பிள்ளைகளை பாருங்க ஆண்டவரே வாய் பேசாத பிள்ளைகளை பாருங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே இந்த முன்னூத்தி முப்பது பிள்ளைகளுக்கும் அண்டவரே சரியான உணவு கிடைக்கணும் ஐயா உடை கிடைக்கணும் ஐயா அண்டவரே உணவு கிடைக்கணும் ஆண்டவரே புத்தகங்கள் கிடைக்கணும் ஐயா இது மாத்திரமல்ல இந்த மேப்பால் தரிசன ஊழியத்தின் மூலமாக இன்னும் அநேக பிள்ளைகளை தத்தெடுப்பதற்கு எங்களுடைய சபையை பயன்படுத்துங்கப்பா எங்க குடும்பத்தை பயன்படுத்துங்கப்பா எங்களுடைய பிள்ளைகளை பயன்படுத்துங்கப்பா என் நண்பர்களை பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரே மன நிறைவோடு செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று சொன்னால் அந்த இடத்திற்கு போவதற்கு எங்களுக்கு வழிவாசல்களை திறந்து கொடுக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் என் தருமபுரி மாவட்டத்தில் அநேக மேப்பாலனுடைய பங்காளர்களை சிறு பிள்ளைகளுடைய பங்காளர்களை ஸ்கூலுக்கான பங்காளர்களை அண்டவரே சிறுவர் ஊழியத்தினுடைய பங்காளர்களை எழுப்பி தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே ஜபத்தை அப்புரோஜனமற்றவர்கள் உங்க கடமையை மாத்திரம் செய்வதற்கு நீர் எங்களுக்கு பலன் தந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆசீர்வதிங்க இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஜபம் எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் அன்பின் தகப்பனே இந்த நாளையும் கத்தாவை இப்படிப்பட்டதான ஒரு கூடுகையை நீர் எங்களுக்கு தந்ததற்காக மக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே இந்த வேளையிலும் கத்தாவே நேபாள் தேசத்தை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் ராஜா அங்குள்ள மக்களை கத்தாவே நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் தகப்பனே அங்கு நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு ஊழியங்களையும் கத்தாவே உடைய பாதத்திலே நாங்கள் வைத்து ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே விசேஷமாக கத்தாவே இந்த சீலவோம் பார்வையற்ற செயல் திட்டத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே அப்பா திடீர் என்று பாதிக்க அந்த மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா ஒவ்வொருவரை நீர் கண்ணோக்கி பார்க்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே அங்குள்ள கத்தாவே அந்த மக்களின் தேவைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே ஒவ்வொரு மாதமும் கத்தாவே அந்த பிள்ளையுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவருடைய தேவை கத்தாவே அந்த ஊன்றுகோலுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தேவையான வேதாகமத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா மாதந்தோறும் கத்தாவே எழுநூறு ரூபாய் கொடுத்து தாங்கக்கூடிய குடும்பத்தை கர்த்த நீர் எழுப்பி தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே அப்பா ஒவ்வொரு மக்களின் கர்த்தனை கண்ணோக்கி பார்க்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு கத்தாவே மீண்டும் இப்படிப்பட்டதான பாதிப்புகள் வராதபடிக்கு என் தேவன் இறப்பா இறங்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே அப்பா அந்த கத்தாவே காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஒரு ஜெயத்தை காண தேவன் நீர் உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அந்த மக்களுக்கு கத்தாவே அப்பா உம்முடைய ஊழியத்தை செய்கிற அப்பா குடும்பத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே அந்த குடும்பத்தை கர்த்த நிரப்பா பாதுகாத்து கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களிலே அந்த முழு குடும்பமும் கத்தாவை இணைந்து உம்முடைய நாமத்தை நிமித்தம் கத்தாவே அந்த பிள்ளைகளுக்கு எல்லா விதத்திலும் உறுதுணையாக இருந்து அப்பா உம்முடைய காரியங்களை செய்கிற அந்த பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அந்த ஊழியத்தையும் அந்த பிள்ளைகளையும் கர்த்த நீர் கண்ணோக்கி பார்த்து அப்பா அந்த பிள்ளைகளுடைய எல்லா தேவைகளையும் நீர் சந்திக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அதற்குரிய குடும்பங்களை கொடுக்க கூடிய குடும்பங்களை மாதந்தோறும் எழுநூறு ரூபாய் கொடுத்து தாங்கக்கூடிய குடும்பங்களை எழுபத்தைந்து குடும்பங்களை நீர் எழுப்பி தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே இந்த காரியங்களை உம்முடைய பாதத்திலே நாங்கள் வைக்கிறோம் தகப்பனே அப்பா கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொன்ன தேவனே அப்பா அந்த வார்த்தையின்படி கத்தாவே அப்பா உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோமே அப்பா அந்த காரியங்களை கத்தர் அப்பா ஒவ்வொருவரோடு நீர் பேசும்படியாக நேரிடைப்படும் படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய பரலோக ராஜ்யத்திற்கு கத்தாவே அப்பா தகுதி உள்ளவர்களாக ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நாங்கள் மாற்ற அந்த நேபாள் தேசத்திற்காக இன்னும் விரிவாக்க பணிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா நிறைய எல்லா காரியங்களையும் பொருட்படுத்திக் கொள்ளும் அந்த தேசத்தை உமக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்ளும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே அப்பா அந்த இடத்திலே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் அப்பா உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் அர்ப்பணித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் 
தகப்பனு அப்பா உடைய கரம் கட்டாவே வலமையான காரியங்களை செய்கிறது கரம் தகப்பனு ஒவ்வொருவரை நீரை எடுத்து பயன்படுத்த போவதற்காக உமக்கு செபிக்கிறோம் தகத்தாவே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அதிலே பங்காளர்களாக நீர் இணைக்க போகிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனு அப்பா நீர் அநேக காரியங்களை குறித்து நீர் பேசி கொண்டிருக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே அப்பா கொடுக்கிற குடும்பங்களை நீர் எழுப்பி தருகிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அந்த நேபாள் தேசத்தில் எங்களையும் ஒரு பங்காளர்களாக நீர் மாற்றப்போவதற்காக அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா உம்முடைய கரத்திலே தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் நீர் பெரிய காரியங்களை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் ஆண்டவருடைய இரண்டாவது வருகையின் காலங்களிலே நாம் வந்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த தேசம் இன்னும் முதல் வருகையை குறித்து சரியாய் கேள்விப்படாத முதல் வருகை நோக்கத்தை குறித்து இன்னும் முழுமையாய் கேள்விப்படாத அநேக மாவட்டங்கள் இன்னமும் பாக்கி இருக்கிறது அங்கே பணித்தலங்களை ஸ்தாபிக்க வேண்டுமானால் உங்களை போன்ற புதிய புதிய பிள்ளைகள் ஜெபிப்பதற்கும் தாங்குவதற்கும் எங்களுக்கு தேவை எப்போதும் தொடர்ந்து அடுத்த முக்கியமான நிகழ்வுக்கு நேராக நாம் வரப்போகிறோம் ஹெவன் டிவி காஸ்பல் ஃபார் நேபாள் ஊழியங்கள் ஃபீட் நேஷன் ஃபவுண்டேஷன் ஃபீட் நேபாள் ஃபவுண்டேஷனுடைய ஸ்தாபகரும் நேபாள் மிஷினரியுமாக இருக்கிற மதிப்புக்குரிய தேவ ஊழியர் கத்துடை தாசன் மேத்யூ அண்ணன் அவர் முன்பாக அழைக்கிறோம் அவர்கள் வந்து தொடர்ந்து மற்ற காரியங்களை உங்களுக்கு விவரமாய் தெரிவிப்பார் அலை லூயா கத்த நல்லவர் ஆண்டபுரம் ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே உங்களை ஹெவன் டிவி குடும்பத்தின் சார்பாக வாழ்த்துகிறேன் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தருமபுரி மாவட்டத்திற்கான இந்த தரிசன விதைகள் கூட்டம் பல வழிகளில் பல சூழ்நிலைமைகளில் பல பாதைகளில் இந்த கூட்டத்தை தேவன் நியமித்து தந்திருக்கிறார் ஆமேன் சொல்லுங்கள் நான் வந்து நாளிலையும் கூட இருப்பதை கொடுப்போம் என்ற தலைப்பில் நான் உங்களோடு கூட சில காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வாஞ்சிக்கிறேன் வீடுகளில் இருந்து இந்த வார்த்தையை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என் அன்பு தேவ ஜனங்கள் தருமபுரி மாவட்டத்தில் திருப்பத்தூர் ரோட்டில் அமைந்திருக்கக்கூடிய சிஎஸ்ஐ பாரிஸ் ஹால் சிஎஸ்ஐ சிஓன் ஆலயத்தினுடைய பாரிஸ் ஹாலிலிருந்து இந்த வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அன்பு தேவஜனமே ஒரு மிஷினரி தரிசனத்திற்கு நாம் என்ன கொடுப்பது எப்படி கொடுப்பது இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஆனால் லாக்டவுனுக்கு முன்னால் லாக்டவுனுக்கு பின்னாடி அதாவது கொரோனாவுக்கு முன்னாடி கொரோனாவுக்கு பின்னாடின்னு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிடணும் ஆமின்னு சொல்லுங்க ஆமாம் உலகம் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் கிறிஸ்துவுக்கு பின்னாலன்னு பிரிஞ்சது மாதிரி இப்போ உயிரோடு இருக்கக்கூடிய நீங்களும் நானும் கொரோனாவுக்கு முன்னாடி கொரோனாவுக்கு பின்னாடின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் பிரித்து கொள்ளணும் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட கொரோனா அது வரைக்குத்தான் உங்கள் வாழ்க்கை இப்போ நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை அவர் கிருபையாக இட்ட பிச்சை விசுவாசிக்கிறவங்க அமீன் சொல்லலாம் நம்மளை விட திறமையானவர்கள் நம்மளை விட அழகானவர்கள் நம்மளை விட அந்தஸ்தில் பெரியவர்கள் நம்மளை விட என்னை விட தரிசனத்தில் சிறந்த பலர் நம்ம கூட இப்போ இல்லை ஆனால் நம்மளை எதுக்கு விட்டு வச்சிருக்கிறாரு ஏதோ ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு கர்த்தருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு யோவான் ஆறாவது அதிகாரத்தில் உள்ள முதல் பதிமூன்று வசனங்களிலே ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பைபிள் திருப்ப வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு சாதாரண காரியங்கள் தான் பேசுவேன் எனக்கு பைபிள் பேசலாம் தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சது பர்சனலி வாஞ்சலிசம் ஒரு தனி மனிதனை இயேசுக்களை கொண்டு போகிற ஊழியத்தை தான் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதத்திற்கு அடிப்படையாக ஒரு பையன் இருந்தான் அஞ்சு அப்பத்தையும் ரெண்டு மீனையும் அவன் வைத்திருந்தான் அவன் அங்கே ஒரு பெரிய அற்புதம் நடப்பதற்கு காரணமாக இருந்தான் தருமபுரி மாவட்டத்துக்குள்ள எங்கேயோ ஒரு மூலையில் எங்கேயோ ஒரு கிராமத்தில் நீங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கலாம் உங்களை இந்த உலகத்துக்கு யாருக்கும் தெரியாது நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தில் இயேசுவை பார்ப்பதற்காக இயேசுவின் சத்தியத்தை கேட்பதற்காக இத்தனாயிரம் ஜனங்கள் வந்த கூட்டத்தில் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் தர்மபுரிக்குள்ள கோடி கோடி கணக்கில் பணம் வைத்திருக்கக்கூடிய கோடீஸ்வரர்கள் உண்டு எத்தனை ஏக்கர் இடங்களை வாங்கி போட்டிருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் உண்டு ஆனால் அவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தில் 
உத்னூண்டு ஒரு சின்ன பையன் வச்சிருந்த ஐந்து அப்பத்தையும் ரெண்டு மீனையும் அடையாளம் கண்டுபிடித்து தேவனுக்கு நேராக இயேசுக்கு நேராக கொண்டு போன அதே நிலையில தான் நீங்க இங்க வந்திருக்கிறீங்க ஆமேன் பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க தருமபுரியில் என் அன்பு தேவ ஜனமே தருமபுரியை குறித்து நம்ம யாரும் என்ன செய்யக்கூடாது குறைவாக மதிப்பிட குற்றக்கூடாது இது அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு மாவட்டம் நீங்கள் உட்காந்து அப்பப்போ நெகட்டிவாக பேசுகிறீங்கன்னா அது உங்கள் பிரச்சனை அது உங்கள் கோளாறு இந்த மாவட்டத்தை கத்தர் ஆசீர்வதித்து வைத்திருக்கிறார் இந்த மாவட்டத்துக்குள்ளிருந்து அநேக மிஷினரி ஊழியங்களை தேவன் எழுப்பியிருக்கிறார் இந்த மாவட்டத்துக்குள்ளிருந்து இந்த சபையிலிருந்து எத்தனையோ மிஷினரிகளை தாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அஞ்சு அப்பத்தையும் ரெண்டு மீனையும் வச்சுட்டு இருந்த அந்த சின்ன பையனை யோசிச்சு பார்க்குறேன் ஏன் பிள்ளையாக இருந்திருந்த அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டான் ஏன் மகன் அங்கே இருந்திருந்தான்னா அந்த அஞ்சு அப்பத்தையும் ரெண்டு மீன் என்ன செஞ்சுருக்க மாட்டான் கொடுத்துருக்க மாட்டான் எங்கள் டேடி எனக்கு தந்தது எங்கள் மம்மி சொல்லி விட்டுருக்குறாங்க யார் கேட்டாலும் என்ன செய்யக்கூடாது கொடுக்கக்கூடாது ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் அந்த இடத்துல பாருங்க அந்த பிள்ளை பிள்ளைங்களோட கேரக்டர் என்னது நீங்கள் நல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் பிள்ளைங்க ஷேர் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய பிள்ளைங்க எல்லாம் எங்கே ஸ்கூலில் வந்தால் தான் பிள்ளை ஷேர் பண்ணும் வீட்டில் போனீங்க வச்சுக்கோங்களேன் வெட்டு குத்தாயிடும் கொடுக்க மாட்டாங்க சண்டை போடுவாங்க ஆனால் நான் அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் ஐந்து அப்பம் ரெண்டு மீன் ஒரு சின்ன பையன்கிட்ட இருந்துச்சு அவன் இருந்ததை கொடுத்துட்டு பார்த்துட்டே நின்னான் யோசிச்சு பாருங்க அவன் யோசிக்கிறான் ஏண்ட இருந்த அந்த சின்ன டப்பாவை வாங்கிக்கிட்டு இத்தனை ஆயிரம் பேர் சாப்பிட்டு பன்னெண்டு கூடை நிறைய என்ன எடுத்திருக்காங்க மிச்சம் எடுத்திருக்கிறாங்க ஒரு ஆமின்னு சொல்லக்கூடாதா இதே அனுபவத்தை கத்துற உங்கள் குடும்பங்களில் தருவார் இதே அனுபவத்தை ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் தருவார் இருக்கிறத கொடுத்து பழகுங்க ஆமேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலையும் உங்கள் பாக்கெட்லேருந்து ஒரு பத்து ரூபாவை ஒருத்தருக்கு கொடுத்தா கூட பத்து ரூபாவை எடுத்து வச்சுட்டு இவன் என்ன கொடுக்குறான் பார்ப்போம் எப்போ நீங்கள் அப்படி நினைக்கிறீங்களோ அப்போவே உன்னுடைய ஆசீர்வாதம் தேவனுக்கு தேவையே இல்லை ஆண்டவருக்கு தேவையே இல்லை ஏன்னா நீ இல்லைனா இன்னொருத்தரை வச்சு ஆண்டவர் அந்த ஊழியத்தை செஞ்சு முடிச்சிருவார் விசுவாசிக்கிறீங்களா பதினான்கு வருட அனுபவம் தான் எனக்கு பெரிய அனுபவம் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த பதினான்கு வருடத்துலேயும் ஆண்டவர் என்னை நடத்தினார் என்று சொல்லுவதை விட ஒவ்வொரு இடங்களிலும் அவர் என்னை ஏந்தி சுமந்து கொண்டு போவார் ஆமே பதட்டப்படவே மாட்டேன் யோசிக்கவே மாட்டேன் அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பேன் எங்கள் என்ன என்னுடைய வீட்டில் கூட சொல்லுவாங்க என்னை கல்லூரி மங்க எப்படி என்ன நடந்தாலும் இப்படி பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் என்னை அழைத்தது ஒருவர் எனக்கு தரிசனம் கொடுத்தது ஒருத்தர் ஏதாகில ஒரு வழியில் ஆண்டவர் கடைசி நேரத்தில் எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை வைத்திருப்பார் அன்னைக்கு அந்த கூட்டத்தில் அஞ்சு அப்பமும் ரெண்டு மீனும் வச்சிருந்த அந்த சின்ன பையன் எப்படியோ அதே போல தான் இந்த தர்மபுரிக்குள்ள இப்போ நான் வந்து நின்றுட்டு இருக்கிறேன் நிச்சயமாக அற்புதம் நடக்கும் ஆமேன் அடுத்ததாக ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் ரொம்ப சின்ன சின்ன காரியங்கள் தான் லூக்கா இருபத்தி ஒன்று அதில் உள்ள முதல் நாலு வசனம் ஒரு ஏழை விதவை மற்றெல்லாவரை பார்க்கலும் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த இடத்துல நீங்களும் நானும் காணிக்க போட்டோம் அதை எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் பார்க்குறார் ஏசு பார்த்துட்டே இருந்தார் ஆனால் ஒரு காரியம் இங்கே ஏ ஐஸ்வர்யவான் ஏழை இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இங்கே நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க பாஸ்டர் கர்த்தர் உங்களுக்கு தான் பேசுகிறார் உங்ககிட்ட தான் பேசுகிறாரு நீங்கள் யாருக்குமே தெரியாத ஒரு ஆளாக எங்கேயோ ஒரு ஊருக்குள்ளே இருக்கிறீங்க இந்த இவ்வளோ பெரிய பரிசுத்த வேதத்தில் ஒரு ஏழை விதவைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கே தவிர அவளுடைய பேர் சொல்லப்படலை இந்த தர்மபுரிக்குள்ளே நீங்கள் நிறைய ஊழியத்தை செஞ்சுட்டு வெளியில் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ஜீவனத்துக்கு உண்டான எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டீங்க அதை கர்த்தர் அங்கீகரிப்பார் ஆமீன் சொல்லக்கூடாதா ஒரு ஆமீன் சொல்லக்கூடாதா இப்போ ஐஸ்வர்யவான் காணிக்க போட்டிருப்பார் இல்லையா அவங்க எப்படி போட்டிருப்பாங்க ரூபா நோட்டு போட்டிருப்பாங்க அப்போ இன்றைக்கி இந்த இடத்துல வந்திருக்கக்கூடிய நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பத்து ரூபாவை நேபாளுக்காக கொடுத்தாலும் அது தேவனுடைய கணக்கில் எடுக்கப்படும் விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் ஒரு ஆமீன் சொல்லலாம் ஆயிரம் ரூபா போடுறவங்க ஐயாயிரம் போடுகிறவங்க கணக்கில் எடுக்கப்பட மாட்டார்கள் என்பதில் இதற்கு அர்த்தம் இதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் இயேசுவனுடைய பார்வையில் அந்த ஐஸ்வர்யவான் போட்டது பரிபூர்ணம் அவனை இருந்ததை போட்டான் ஆனால் இவள் இல்லாத நிலைமையில் கூட எடுத்து போடுவதற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தாள் எத்தனை பேர் அந்த அனுபவத்தோடு இருக்கிறீங்க நான் எப்போதும் டிவியில் பங்காளர்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்வேன் காணிக்க இல்லைன்னா ஆண்டவரிடத்துலேருந்து கேளுங்க பணம் கொடுக்கறதுக்கு இல்லை ஆஃப்ரிங் கொடுக்கறதுக்கு இல்லைன்னா ஆனால் பக்கத்து வீட்டில் போய் என்ன செய்யக்கூடாது கடன் வாங்கி கடன் கொடுக்கக்கூ
ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் இன்றைக்கு இந்த ஊழியக்காரனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இந்த நேபாளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு உண்மையாகவே என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை எல்லாத்தையும் பதுக்கி வச்சுட்டு நீ கேட்டேன்னு அதுவும் கத்திரக்கு தெரியும் ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் ஆமாம் சிலர்லாம் அது மாதிரி இருப்பாங்க எல்லாம் பதுக்கி வச்சுக்குவாங்க திரும்பவும் உங்களுக்கு சொல்லுறேன் இந்த தருமபுரி மாவட்டத்தில் நன்பு சொந்தங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிற காரியம் உண்மையாகவே இப்போ நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை அவர் நமக்கு தந்த ஒரு பெரிய கிருபையின் காலம் இது ஏதாகிலும் ஒரு வழியில் அவருக்காக நீங்கள் எதையாவது செய்ய வேண்டும் இருப்பதை கொடுப்பதற்கு இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கணும் நான் மூணாவது ஒரு சின்ன ஒரு காரியத்தையும் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்போ சிலர் நாலாவது அதிகாரத்தில் உள்ள முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு வசனங்களில் பர்ணபாவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த பர்ணபா வசனம் சொல்லுகிறது நிலத்தை அவன் என்ன செஞ்சானா கொடுத்தானா கொடுத்தது மாற்றமில்ல அவன் அதை விற்று எல்லாவற்றையும் கொண்டு போய் எங்கே வச்சுட்டாரா சத்தமாக சொல்லுங்க அப்போ சிலர் பாதத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தையை ஆவியானவர் எனக்கு கொடுக்கறதுனால பேசுகிறேன் ஒரு சின்ன தாட்டு தான் அப்போ சிலர் நான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு அவர்கள் ஜபம் பண்ணின போது அவர்கள் ஜபம் பண்ணின போது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் கேட்டுக்கோங்க நம்மளை பத்தி தான் சொல்லுங்க அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது அவர்கள் எல்லோரும் அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு தேவ வசனத்தை தைரியமாய் சொன்னார்கள் விசுவாசிகள் ஆகிய திரளான கூட்டத்தார் ஒரே இருதயமும் ஒரே மனமும் உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் ஒருவன் ஆகிலும் தனக்குள்ளவைகளில் ஒன்றையும் தன்னுடையதென்று சொல்லவில்லை சகலமும் அவர்களுக்கு பொதுவாய் இருந்தது இந்த வசனத்துக்கு விளக்கமே தேவையில்லை நான் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் நீங்க உடனே ஓஹோ அப்போ நம்ம அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தருமபுரியில் இருக்கக்கூடிய இந்த லேண்டு பெண்ணகரத்தில் இருக்கக்கூடிய லேண்டு எல்லாத்தையும் எழுதி நம்ம சர்ச்சைக்கு கொடுத்துட்டு பாவம் போல சர்ச்சைக்கு வெளியே படுத்துருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க அப்படி உங்ககிட்ட யாராவது சொன்னான்னா அவர்கள் கள்ள கிறிஸ்து அவங்க வேறொரு இயேசு பைபிளில் இருக்கு அவங்க வேறொரு இயேசு அவங்க வேறொரு சுவிசேஷத்தை சொல்லுவாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆவிக்குரிய சத்தியம் ஒரு மனம் என்னது ஒரு மனம் நமக்குள்ள என்ன இருக்கணும் ஒரு மனம் அதற்கு முந்தின வசனத்தில் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு சத்தியம் என்னென்னா பரிசுத்த ஆவி நம்மகிட்ட இருந்தால் வசனத்தை தைரியமாக பேச முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்கிறீங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்தால் வசனத்தை என்ன செய்யலாம் இல்லைன்னா பேச முடியாது இல்லைன்னா பேச முடியாது ஏன் பேச முடியாது நான் திடீர்னு பார்ப்பேன் ஒருவேளை இவருக்கு நம்ம கொடுக்குற செய்தி கொஞ்சம் வழியாக இருந்ததுன்னா இவர் சர்ச்சில் என்னை ஏற்ற மாட்டார் வந்த அக்கா பார்த்துட்டே இருக்காங்க நம்ம கொடுக்குற வார்த்தை அவங்களுக்கு குத்திட்டுனா அவங்க எனக்கு தந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் ரூபாவை என்ன செஞ்சுருவாங்க நிப்பாட்டிடுவாங்க புரியுதா அவங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள பொதுவானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் பாதியில் வந்தவர் அல்ல அவர் ஆதியில் வந்தவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு சபைக்குரியவர் அல்ல அவர் நமக்குரியவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள வந்துட்டாருன்னா நமக்கு தைரியம் கிடைக்கும் அந்த வசனத்தை வைராக்கியமாய் சொல்லுகிற தைரியம் கிடைக்கும் ஆமேன் நான் சொல்லுகிறேன் பரிசுத்த ஆவியை பெற்று கொள்ளாத சபைகள் போதகர்கள் ஊழியர்கள் விசுவாசிகள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஆமேன் ஏன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள வந்தா அந்த அபிஷேகம் நமக்குள்ள வந்தா அந்த அபிஷேகம் நம்மை போதிக்கும் நம்மை வழி நடத்தும் பரிசு தாவியானவர் நமக்குள்ள இருந்தால் எப்படி ஊழியம் செய்யணும் தோணும் நேபாள் தேசத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் நான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடமலை குன்னுங்கிற ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து அப்படியே என்னுடைய வாழ்க்கை போயிட்டுருக்குது நல்ல பணம் சம்பாதிக்கணும்னு வெளிநாட்டில் பகரின் தேசத்தில் போய் நான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறேன் இப்போ ஆண்டவர் என்ன இந்த ஊழியத்துக்கு கொண்டு வராரு நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் மட்டும் எனக்கு இல்லைன்னா நான் நேபாளுக்குள்ளே என்றோ மடிந்து போயிருப்பேன் ஆமே வழி தெரியாது மொழி தெரியாது கலாச்சாரம் தெரியாது உணவு இருக்கிறதுல பெரிய பிரச்சனை என்னது ஃபுட்டு எங்கே போனாலும் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணுங்க நீங்கள் போகிற இடத்துல நீங்கள் போகிற இடத்துல வர்றது ஊழியத்துக்கு போகிறீங்க அங்கே நீங்கள் மத்தியானம் பசி கொடுமையில் போய் உட்காடுறீங்க அவன் ஒரு அணில சுட்டு ஒரு கம்பியில் குத்தி கையில் ஒரு அணில சுட்டு தந்துட்டு கொஞ்சம் வெள்ளரிக்காவும் வெட்டி வச்சுட்டு அந்த ஆற்றுல போகிற தண்ணியை கொண்டு வந்து முன்னாடி வச்சுட்டு இதை சாப்பிடி தான் உனக்கு மத்தியான உணவு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க உடனே நான் சாப்பிட்ருவேன் இந்த இந்த டயலாக்கு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா விசுவாசம் என்பது என்னது நம்ப படுகிறவைகளின் உறுதி அது காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் விசுவாசம் நல்லா பேசலாங்க அவன் என்னத்தையாவது கொண்டு வந்து வைப்பான் 
பசி தாங்க முடியாமல் உட்காந்துருக்கோம் அவங்க கொண்டு வந்து இந்த இது பாறையிலிருந்து குத்தி அடை தேனு கொண்டு வந்து வச்சுருவாப்புல ஐமீன் அங்கே மலை மலைகளில் அங்கங்கே கிராமங்களில் வில்லேஜுகளில் மினிஸ்ட்ரி பண்ணி இதெல்லாம் பழக்கப்பட்டவங்களுக்கு இதை நான் இதெல்லாம் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு அங்கே நீங்கள் கொண்டு விட்டாங்க ஆண்டவர் சொன்னால் நீ நேபால் போ உள்ளே போயாச்சு அப்போ இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வேணும் அவர் இருந்தால் அப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் இருந்தார்னா நம்ம இருப்பதை கொடுப்பதற்கு அவர் நம்மை போதிப்பார் நம்மகிட்ட என்ன இருக்கோ அதை என்ன செய்யலாம் கொடுப்பதற்கு அவர் போதிப்பார் ஆதியாகமும் இருபத்தி ரெண்டில் ஈசாக்கை ஆபிரகம் தகன பலியாக கொடுக்கும் பொழுது நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் இன்னைக்குள்ள பிள்ளைகள்னா என்ன செஞ்சுருக்கும் பலி கொடுக்க இடத்துல படுக்க வச்சோம்னா அவன் என்ன செய்யும் பிள்ளை மாற்றி அடிச்சிடும் படார்னு எழும்பி அப்பனை படுக்க வச்சு கத்திய கையில் தீக்கிறோம் நீ என்ன பழி கொடுக்கலான்னு பார்க்குதியா நான் வாழ வேண்டிய பிள்ளை இன்னைக்கு இன்னைக்குள்ள கலாச்சாரம் இன்னைக்குள்ள கலாச்சாரம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதற்கு மத்தியில் பிள்ளைகளை வளர்க்கிற தாய்மாருக்கும் பிள்ளைகளை உருவாக்குற டீச்சர்ஸ் மாருக்கும் தேவன் பரத்திலிருந்து ஞானத்தை தந்தால் மட்டும்தான் இதை நீங்கள் செய்ய முடியும் அல்லையா சொல்லுங்க நம்ம படிப்பு நம்ம திறமை ஒன்றும் நிற்காது கர்த்தர் பரத்திலிருந்து ஞானத்தை கொடுத்து உங்கள் பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்கு அவர் தான் வழி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இருக்கிற உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் தேவனுக்கு தகன வழியாக அல்ல இங்கே தேவனுக்காக விதைக்கக்கூடியவர்களாக என் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் சின்ன பிள்ளைக்கு கையில் ஒரு பத்து ரூபாவை காணிக்க கொடுத்து இந்த கொடுத்து அந்த பிள்ளைக்கு சொல்லணும் நீ இந்த பத்து ரூபாவை இப்படி கஷ்டப்பட்ட இந்த பிள்ளைக்கு நீ கொடுக்க போகிறனா அந்த பிள்ளைக்கு என்ன தோணும் ஓ நம்மளை விட இந்த பிள்ளை ரொம்ப கஷ்டப்படுது அப்போ அந்த கஷ்டங்களை பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்க தங்கள்கிட்ட இருக்கிறத மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பார்கள் அப்போ என் ஒரு பிள்ளை தன்னட்ட இருக்கிறத கொடுக்கணுன்னா முதல்ல அந்த பிள்ளையுடைய பெற்றோர் யாராக இருக்கணும் இருப்பதை கொடுப்பவர்களாக இருக்கணும் ஆமின் சொல்லக்கூடாதா அல்ல லூயா இன்னொரு காரியம் இருக்கு பாருங்க இங்க இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருக்கும் ஏன் நான் நேபால் போனேன் எனக்காக ஒருத்தர் தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுத்தார் ஆமின் சொல்லக்கூடாதா யோசிச்சு பாருங்களாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்மளுக்கு என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றே ஒன்று அவருடைய இரத்தத்தினால நீதிமன்றங்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் தான் நமக்கு அஸ்திபாரம் அவர் மட்டும்தான் நமக்கு அவருடைய அஸ்திபாரத்தில் நிற்கக்கூடிய நம்மளை அவர் தன்னுடைய உயிரையே கொடுத்து தன் ஜீவனை கொடுத்து தன்னுடைய கடைசி சொட்டு ரத்தத்தை கொடுத்து எனக்காக தன்னை கொடுத்தவர் அவருக்காக நான் ஜீவனை கொடுக்கவில்லைங்க குறைந்தபட்சம் அவருடைய தரிசனத்தை விதைப்பதற்காவது இந்த இடத்துல தேவனனை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அமேன் சொல்லக்கூடாதா அமேன் அல்லையா என் அன்பு தேவசனமே இந்த தரிசன விதைகள் கூட்டத்திற்கு நீங்கள் வந்திருப்பது சாதாரணமான காரியம் அல்ல உங்களுக்காக நிறைய காரியங்கள் இங்கே இருக்குது நேபாள் என்ற அந்த ஒரு தேசம் அந்த தேசத்தை குறித்த பாரம் அந்த தேசத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காரியங்கள் அந்த தேசத்தில் ஆண்டவர் வைத்திருக்கக்கூடிய நன்மைகள் இதெல்லாத்தையும் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் கடைசியாக இருப்பதை நாம் கொடுப்பதற்கு அவர் எனக்கு தேவை அவர் எனக்கு தேவை நேபாள் என்ற ஒரு தேசம் மூன்று கோடி ஜனங்கள் இருக்கிற ஒரு தேசம் உன் கண்ணுகளுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும் ஆண்டவரே இது எப்படிப்பட்ட தேசம் அப்பா இந்த தேசத்தில் நான் எப்படி உண்மை ஆராதிப்பது இந்த தேசத்தில் நடக்கிற நிறைய ஊழியங்கள் இருக்குது நம்ம நம்முடைய ஷெடியூல்லே போனால் தான் இந்த காரியத்தை நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் நீங்கள் இந்த காரியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் நீங்கள் உங்கள் சபைகளில் விதைப்பீர்கள் நீங்கள் உங்கள் குடும்பங்களில் விதைப்பீர்கள் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளிடத்தில் விதைப்பீர்கள் அது போதும் ஆமீன் சொல்லுங்கள் தேடியெல்லாம் வர வேண்டாம் உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு காரியம் இருக்குது என்ன தெரியுமா ஒரே ஒரு சொட்டு கண்ணீர் பாஸ்டர் ஒரே ஒரு சொட்டு கண்ணீர் சிஸ்டர் ஒரே ஒரு சொட்டு கண்ணீர் இப்போ உங்கள்கிட்ட இருக்கா இல்லையா அந்த ஒரு சொட்டு கண்ணீரை நம்ம நேபாளுக்காக கொடுக்க போகிறோம் நீங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டத்தை பார்க்காம கொஞ்சம் கஷ்டத்தை பார்க்காம கொஞ்சம் மிச்சம் பிடிச்சு நான் ஒன்றும் நீங்கள் செய்கிற ஊழியத்தை தடுக்க சொல்லலை கொடுக்குற காணிக்கைகளை உடைக்க சொல்லலைங்க ஒரு சின்ன உதவி நான் ஒரு பிள்ளைக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறேங்க இல்லைங்க நான் ஒரே ஒரு மிஷினரிக்கு ஒரு மூவாயிரம் ரூபா தர்றேன் இல்லை ஒரு குடும்பத்துக்கு தர்றேன் ஒரு காரியம் ரெண்டாவது காரியம் அது அந்த ஸ்தாபனத்திலேருந்து வருஷந்தோறும் ஆட்களை கூட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஸ்தாபனத்திலிருந்து மிஷினரிகள் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் கொடுக்குற காணிக்கை ரத்தம் சிந்தி கஷ்டப்பட்டு உங்கள் பிள்ளைகள் சம்பாதிச்சு உங்கள் கையில் தரக்கூடிய காணிக்கையை நீங்கள் எனக்கு தரும் பொழுது எதை நம்பி தருகிறீங்க 
தரிசனத்தை நம்பி தருகிறீங்க தேவனுக்காக தருகிறீங்க நான் அந்த பணத்தை எடுத்து வாங்க எல்லோரும் நேபாளத்திலேருந்து வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு பணத்தை விரையம் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு ஒரு வழி வருடத்தில் ரெண்டு முறை நேபாள் கலைத்து செல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் ரெண்டு முறை கூட்டிகிட்டு போகிறோம் நல்ல ஒரு கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் குடும்பமாக நீங்கள் அங்கே வந்து தேவனுக்காக நின்று அழுது கண்ணீர் வடித்தா கர்த்தர் உங்களை பரிசுத்தமாக மாற்றுவார் பத்து நாள் நேபாளுக்கு வாங்க பத்து நாள் நீங்கள் நேபாளுக்கு வாங்க ஐயா நீங்கள் நேபாளுக்குள்ளே வாங்க உள்ளே போன உடனே முதல்ல இந்த தரித்திரம் உங்களை விட்டு கீழே போகும் ஒரு நெட்ஒர்க்கும் ஒரு நெட்ஒர்க்கும் வேலை செய்யாது இது எல்லாம் கவனிங்க பாஸ்டர் இது நாட் ரீச்சபிள் ஆகும் அண்ட சராசரங்களையும் படைத்த தேவன் ரீச் ஆவார் கனெக்ட் ஆவார் நீங்க நடக்கிற இடத்துல எல்லாம் உங்களை யாரோ தூக்கிட்டு போற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஐயா சொல்றாரு எனக்கு கொஞ்சம் சுகர் உண்டுன்னு நான் ஒன்று சொன்னேன் எனக்கும் உண்டு இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ரால் உண்டு எனக்கும் உண்டு இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் பேக் பெயின் உண்டு எனக்கும் உண்டு இல்லை பிரதர் எனக்கு கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்க முடியும் ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியாது எனக்கும் ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியாது இப்போ என்ன உங்க பிரச்சனை இல்லை நான் நேபாளுக்கு வந்தேன் நான் உங்களெல்லாம் கஷ்டப்படுத்திடுவேன் கர்த்தர் சாட்சி அந்த மனுஷன் வந்தார் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செஞ்சார் மான் கால்களை போல கர்த்தர் அந்த தேவ மனிதனை எடுத்து பயன்படுத்தினார் அல்லே லூயா கிருபை 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 நேபாள் தேசத்தில் உள்ள மூன்று கோடி ஜனங்களுக்கும் இந்த சுவிசேஷம் விளம்பப்படட்டும் என்னால் ஏன்றதை நான் செய்வேன் என்னால் ஏன்றதை செய்வேன் எங்கிட்ட இருக்கிறத கொடுப்பேன் போதகர்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் சபையில் உள்ள உங்கள் சபையில் இருக்கக்கூடிய ஆத்துமாக்களுக்காக உங்கள் சபையில் உள்ள விசுவாசிகளுடைய தசம பாகங்களுக்காக ஜபிங்க ஏசுவின் நாமத்தினால் விசுவாசிகளுடைய தசம பாகங்கள் சபைக்குரியது என் அன்பு தேவ மனிதனே என் அருமை போதகரே தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள என் அன்பு சொந்தங்களே உங்கள் போதகர்களுடைய தசம பாகங்கள் யாருக்குரியது பாஸ்டர் சபைகளில் வரும் தசம பாகங்கள் சபைக்குரியது விசுவாசிகளுடைய தசம பாகங்கள் சபைக்குரியது கர்த்தர் உங்ககிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் அதை பயன்படுத்துகிற அதை உரிமையா எடுத்து அதை அதிகாரமாய் செலவு பண்ணுவதற்கு கர்த்தர் உங்களை நியமித்திருக்கிறார் உங்கள் தனிப்பட்ட தசம பாகங்கள் யாருக்குரியது என்னைக்கு அதை யோசிச்சிருக்கிறீங்களா ஒரு சின்ன பங்கு இந்த நேபாள் ஊழியத்துக்காக கொடுக்கக்கூடாதா ஆண்டவரோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் என் அன்பு மகளே உங்ககிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்கிற இப்போ உங்கள் கண்ணிலிருந்து வருகிற அந்த ஒரு சொட்டு கண்ணீர் அதுதான் எங்கள் தேசத்தினுடைய மிகப்பெரிய சொத்து எல்லாரும் வாய்களை திறந்து சொல்லக்கூடாதா ஆண்டபுரே இந்த தேசத்துக்காக நான் வாழ்ற நாட்களில் சொல்லுங்களேன் நான் வாழ்ற நாட்களில் இந்த நேபாள் தேசத்துக்குள்ளேருந்து எழுப்புதலின் பேரரச்சலின் சத்தம் மூன்று கோடி ஜனங்களும் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தி நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்பீர்க எல்லா பெரிய சீனியர் பாஸ்டர்ஸ் தேவ ஊழியர்கள் சுவிசேஷ ஊழியர்கள் அருமையான குட்டி பிள்ளைங்க வாலிப பிள்ளைங்க வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் அங்குல ஆண்டு எல்லாருக்காக நிறைஞ்ச மனசோடு பிதாகுமாரன் பரிசு தாவியின் நாமத்தினால மனதார உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் மனதார உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கு நீங்கள் எடுக்கிற தீர்மானம் அது ஒரு மிஷினரியாக இருக்கலாம் அது ஒரு மிஷினரி குடும்பமாக இருக்கலாம் அது ஒரு குழந்தைக்காக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஒரு சதுர அடிக்காக இருக்கலாம் அதை நிறைவேற்றுவதற்குரிய ஒரு ஃபினான்சியல் பிரேக் த்ரூ அதை நிறைவேற்றுவதற்குரிய ஒரு பெரிய ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு மாற்றத்தை என் ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் வைப்பதற்காக நன்றி நன்றி அப்பா நன்றி ஆண்டவரை விசேஷமாக இதற்காக இதற்காக ஜெபித்த இந்த தரிசன விதைகளுக்காக ஜெபித்த உழைத்த கொடுத்த ஒவ்வொரு கரங்களையும் என் ஆண்டவர் பரத்தில் இருந்து கண்ணோக்கி பாருமப்பா இந்த வார்த்தைகளை கவனித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவங்க உலகத்தில் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் கண்களுக்கு முன்பதாக காணாமல் போய் கொண்டிருக்கிற அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மூன்று கோடி ஜனங்களை கொண்ட நேபாள் தரிசனத்தில் உங்களை இணைத்து கொள்ளுவதற்கு இயேசுவின் நாமத்தினால உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க பயன்படுத்துங்க சந்தேகப்படாதீங்க சந்தேகப்படாதீங்க கர்த்தர் உங்களை கொண்டு ஒரு பெரிய சந்தோஷமான காரியத்தை செய்ய போகிறார் 
அவள் உங்கள் கரங்களை பலப்படுத்துவார் அநேகர் இந்த இடத்துல பலகீனமாக வந்திருக்கிறீங்க பலகீனத்தோடு வந்திருக்கிறீங்க இயேசுவின் நாமத்தினால உங்கள் கைகளை எடுத்து அந்த பலகீனத்தில் வைக்கலாமா பாஸ்டர் அடிக்கடி வரக்கூடிய பேக் பெயின் நடக்க முடியல வண்டி ஓட்ட முடியல குடும்பத்தில் பயங்கரமான பிரச்சனைகள் உங்கள் கையை எடுத்து கையை அப்படியே அந்த பின்பக்கம் அந்த அந்த போனில் அந்த ஸ்பைனல் கார்டில் வைங்க கையை எடுத்து வைங்க அற்புதம் செய்வது நான் அல்ல அற்புதம் செய்வது நாங்கள் அல்ல நாங்கள் ஆராதிக்கக்கூடிய தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவராய் பரிசுத்த ஆவியானவராய் நம் மத்தியில் கடந்து வந்திருக்கிறார் இயேசுவின் நாமத்தினால இயேசுவின் நாமத்தினால தரிசனத்தை விதைக்கிறதுக்கு இந்த தரிசன விதைக்கு வந்த இவர்கள் வாழ்வில் இன்றைக்கு வீண் செலவுகளை வீண் அலைச்சல்களை கொண்டு வரக்கூடிய பொல்லாத சத்ருவின் அந்தகார வல்லமைகளை இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினால கடிந்து கட்டி அப்புறப்படுத்தி செபிக்கிறோம் பலகீனங்களை கத்தர் மாற்றுங்க பிரதர் சகோதரா அந்த அந்த தேசத்தை சுதந்திரிக்கிறதுக்கு நிறைய உதவிகள் தேவை அது எல்லாத்துக்கும் முதல்ல நீங்கள் ஜீவனோடு இருக்கணும் நீங்கள் நன்மையும் கிருபையும் பெற்றிருக்கணும் நீங்கள் சுகமாக இருக்கணும் நீங்கள் வாழ்ந்து செலுத்திருக்கணும் பிரதர் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் வீட்டில் ஒரு காலத்தில் நிறைய பணம் இருந்துச்சு பிரதர் நிறைய பொக்கிஷம் இருந்துச்சு நிறைய நகை பெட்டியெல்லாம் இருந்துச்சு இப்போ உங்கள் வீட்டில் ஃபுல்லாக மருந்து பெட்டி எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட்டு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டு பிளட் ரிப்போர்ட்டு ஒவ்வொரு வீடுகள்லையும் பரிசுத்த வேதத்தை விட பெருசாக சுகர் செக் பண்ணுறதுக்கும் ப்ரெஷர் செக் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கிறீங்க இயேசுவின் நாமத்தினால் பரிசு தாவியானவர் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறார் விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் உங்கள் கண்களுக்கு முன்னாடி உங்கள் மகன் சாப்பிடுகிற உங்கள் மகள் சாப்பிடுகிற உங்கள் பிள்ளைகள் பயன்படுத்துகிற உங்கள் கணவர் பயன்படுத்துகிறார்ல அந்த மெடிசின் பாக்ஸை உங்கள் கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வாங்க ஆண்டி உங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த மருந்து எல்லாம் கொண்டு வாங்க அது மேலெல்லாம் இப்போ இயேசுவின் ரத்தத்தை தெளிக்க போகிறோம் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்றைக்கு இந்த தர்மபுரி இந்த தரிசன விதைகளில் என் ஆண்டவருடைய வல்ல பிரசனம் உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பொல்லாத ஒரு வீண் செலவு அது மருந்துனால தான் வருது பிணியாளிக்கு வைத்தியன் தேவை மருந்து தேவை மருத்துவர்கள் தேவை ஆனால் நம்ம ஏதோ ஒரு ராங் ரூட்டில் போய்ட்டு இருக்கிறோம் ராங் ரூட்டில் போய்ட்டு இருக்கிறோம் சின்னதாக வந்த ஒரு கண்ணு வலி சின்னதாக வந்த ஒரு தலைவலி சின்னதாக வந்த ஒரு முதுகு வலி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷத்துக்கு சாப்பிட்ற மருந்துகளை வீடுகளில் அடுக்கி வச்சுருக்கிறீங்க இதெல்லாம் தேவனுக்காக விதைக்காமல் இருந்ததுனால தான் இது நீங்கள் வசனங்களை சொல்ல முடியாத இடங்களில் விதைப்பதற்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய பணங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால் இயேசுவின் நாமத்தினால் இயேசுவின் நாமத்தினால் எல்லோரும் கண்களை மூடுவோம் கண்களை மூடுவோம் அப்பா நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கடைசி மட்டும் கடைசி மட்டும் சொல்லுங்களா வாய திறந்து சொல்லுங்க அண்டவரே நான் இந்த தேசத்துக்காக ஜபிப்பேன் நான் இந்த தரிசனத்துக்காக நிற்பேன் என்னால் முடிஞ்சதை செய்வேன் நிச்சயமாக 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 ஜபிக்கிற ஒரு கூட்டம் ஜனங்களை கண்ணீர் விட்டு கதறுகிற ஒரு கூட்டம் ஜனங்களை இந்த தருமபுரி மாவட்டத்துக்குள்ளே என் ஆண்டவர் தந்தபடியினால உமக்கு நன்றி நன்றி ஆண்டவரே நன்றி அப்பா நீங்கள் இடைப்பட்டதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே இந்த நேரத்திலையும் கூட இவங்க வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மருந்து பெட்டிகள் மருந்து மாத்திரைகள் எல்லா ரிப்போர்ட்டுகள் மேலே எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மேலே இயேசுவின் ரத்தத்தை நான் தெளிக்கிறேன் வாய திறந்து சொல்லுங்க அண்டவரே இந்த மாதத்திலிருந்து என் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மருந்து பெட்டிகளுக்கு டாட்டா சொல்லுவேன் என் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத மருந்துகள் சாப்பிடக்கூடிய மருந்தை விட சாப்பிடாமல் கெட்டி வச்சிருக்கக்கூடிய மருந்துகள் அவ்வளவு இருக்குது ஆண்டவர் உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கி அதை கத்தர் மாற்றுகிறார் அடுத்த முறை நீங்கள் டாக்டரை போய் பாருங்கள் டாக்டர் ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு அற்புதத்தை கத்த செய்துப்பார் நல்ல தெய்வமே நீர் எங்களோடு இடைப்பட்டதுக்காக நன்றி மாவியானவருடைய ஆளுகை இருக்கட்டும் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே செவன் டிவியில் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நண்பு தேவ ஜனங்களே தர்மபுரி மாவட்டத்தின் பரலோக சொந்தங்களே இந்த தரிசன விதைகள் கூடுகைக்காய் ஜெபித்த உழைத்த கொடுத்த கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி ஹெவன் டிவி குடும்பத்தின் சார்பாக மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் உண்மையிலே இந்த காலகட்டங்களில் நேபாள் தேசத்திற்காக சகோதரர் செய்கிற காரியங்களை பார்க்க வேண்டும் அதை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு உற்சாகப்படுத்த நோக்கத்தோடு தான் வந்தேன் உண்மையிலே இங்கே வந்தது மிகவும் பிரயோஜனமாக இருந்தது நீங்களும் கலந்து கொண்டு இந்த தொடர்ந்து நேபாளுக்காக இன்னும் இதே போல அநேக தரிசனம் உள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகள் எழும்புவதற்காக உங்களுடைய மனதிலே நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் நாம் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம் வானாதி வானாதி வானங்களுக்கு மேலாக வீட்டிருக்கிற எங்களுடைய பரலோக பிதாவே 
சோத்திரங்களையும் துதிகளையும் ஏறெடுக்கிறோம் ஊமை வாழ்த்துகிறோ வணங்குகிறோம் போற்றுகிறோம் உம்முடைய ஊழியர்களாக மற்றும் விசுவாசிகளாக இந்த இடத்துல இந்த தரிசனங்களை குறித்து அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக தேவன் கொடுத்த நல்ல வாய்ப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் நேபாள தரிசனத்தோடு இருக்கத்தக்கதாக தேவன் அனுக்கிரகம் செய்யும்படியா இந்த நேரத்தில் சொபிக்கிறான்றவரை இதன் நிமித்தமாக நேபாள் தேசத்திலே ஒரு எழுப்புதலை தேவன் கட்டளிடும்படியா இந்த நேரத்தில் சொபிக்கிறேன் அன்பு சகோதரக்காக இந்த நேரத்தில் செபிக்கிறேன் அவர் எடுக்கிற எல்லா முயற்சிகளையும் தரிசனங்களையும் கர்த்தர் வாய்க்க செய்யும்படியா இந்த நேரத்தில் செபிக்கிறான் இந்த கூட்டம் நடத்துவதற்கு காரணமாக இருந்த ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் அபரிவிதமாக ஆசிர்வதிக்கும்படியா இந்த நேரத்தில் செபிக்கிறேன் கலந்து கொண்ட எல்லா போதகர்களுக்காகவும் விசுவாசிகளுக்காக அதிகமாய் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே அவர்களையும் இப்பொழுது இருக்கிறதை பார்க்கி உங்களது தேவனாய கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறபடி நான் ஆயிரம் மடங்கு ஆசிர்வதிப்பேன் என்று சொன்ன தேவாதி இடமில்லை என்றது வழிகாட்டும் நட்சத்திரம்